రేయ్ ఎవడా నన్ను తీసుకొచ్చినాడు మర్యాద చెప్పండి ఆ తర్వాత ఒక్కొక్కడికి ఉంటుంది పగ్గిలిపోద్ది మర్యాదగా మీరు ఎవరో చెప్పండి నా పేరు పుష్ప అండి నా పేరు చిట్టుబాబు అండి నా పేరు సుప్రీం అండి నా పేరు ఉప్పిన ఆసి అండి రేయ్ నేను కూడా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అంటున్నారా తీసుకురమ్మన్నది కూడా మీ ఫ్యామిలీ మెంబరే అండి ఎవరతను నేను 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 నేనే ఈ వాయిస్ ఎక్కడ విన్నట్టుందే రే ఏది ఇంకోసారి మాట్లాడు అమ్మో నేను గుర్తుపెడేస్తున్నాడు అది నేను పంపించాలి లేకపోతే చిన్న బెల్ట్ పంత బొక్కడి పద్ది రే మీరు బయలుదేరంట్రా మిగతాది నేను చూసుకుంటా అన్న పేమెంట్ ఫోన్ పే చేస్తానరా మీరు బయలుదేరండి ఫోన్ పే వద్దన్న జీపే చేయవా స్క్రాచ్ కార్డ్ వస్తుంది ఏదో ఒకటి చేస్తానరా మీరు ఇక్కడి నుంచి దుబ్బేని ఫస్ట్ ఇదేదో సారంగ పాండి గడి వయసులో ఉంది సారంగ పాండి కదా అమ్మో నాకే పెట్టేసేలా ఉన్నారు రే మీరు వెళ్తారా పేమెంట్ ఆపే మంటారా ఏం చేస్తున్నావురా ఇప్పుడు కిలాడీలో టోర్నమెంట్ నడుస్తుంది కదా గేమ్స్ ఆడి మనీ విన్ అవుతున్నా కిలాడీలో గేమ్స్ కిలాడీ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంది ఇది ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ గేమింగ్ పార్ట్నర్ అండ్ కిలాడీ బనాయగ కరోడ్పతి అని ఒక టోర్నమెంట్ జరుగుతుంది ఇది ఒక గేమ్ చేంజర్ ఇందులో టెన్ థౌసండ్ లైవ్ గేమ్స్లో నువ్వు చూస్ చేసుకోవచ్చు నువ్వు ఎంత ఎక్కువ ప్రిడిక్ట్ చేస్తే నీకు జాక్పాట్ పెండే ఛాన్సెస్ అంత పెరుగుతాయి అనమాట ఓ అవునా ఇంతేకాదు నువ్వు వీక్లీ ప్రైజెస్ కూడా పొందొచ్చు లైక్ బుల్లెట్ కాంటినెంటల్ జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ అమెజాన్ వాచర్స్ మరి ఇందులో ప్రెడిక్ట్ చేయడం వల్ల అక్కడికే వస్తాను నువ్వు థౌసండ్ రూపీస్ ప్రెడిక్ట్ చేస్తే నీకు ఒక పాయింట్ వస్తుంది అండ్ ప్రతి అడిషనల్ థౌసండ్ రూపీస్ ప్రెడిక్షన్కి నువ్వు ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఎయిన్ చేయొచ్చు వా మరి టోర్నమెంట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది టోర్నమెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ జూన్కి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ నైన్త్ జూలై వరకు నువ్వు లీడర్ బోర్డ్లో టాప్ ఉండేలా ఏం చేయి వీళ్ళు టెన్త్ జూలైకి విన్ అవర్స్ అనౌన్స్ చేస్తారు అండ్ నువ్వు వన్ అవర్ క్యాష్ ప్రైస్ కూడా విన్ అవచ్చు డోంట్ వరీ రా నువ్వు సెకండ్ వచ్చినా కూడా ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ పొందొచ్చు ఇంతేకాదు ఎవ్రీ వీక్ లక్కీ డ్రాస్ అండ్ మినిమం ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ బెట్ చేస్తే నువ్వు ఎన్నో ప్రైజెస్ విన్ అవుతావు So get ready to play, compete and conquer the Kiladi Gaming Tournament. Nice, Rai. Mar indhilo yalla register avali. Description and a pinned comment on the link to Kiladi ilo register avachu. No Kiladi ayate Kiladi ilo adu. Rai, Saranga Pani. Mariyadaga cutlip with this mask di. Ledhante ni skin nol chi nike mask asta. Ammo, Sar fire mode ane pindhi. Blast up on the situation break jail. Sar, mask ayate testa no? Cutlip maath repan, Sar. Ippite meir kodata ar. Promise, Rai. కొట్టనరా ముందు మీరు ఎలానే అంటారు తర్వాత మాడు పగలు కొడతారు ముందు మాస్క్ తీ చిరాగ్గా ఉంది ప్రామిస్ ప్రామిసే కానీ మంచోళ్ళు సార్ మీరు కనిపిస్తారా అలా అంతే ఇప్పేసా నెక్స్ట్ ఏం జరుగుద్దో తెలిసి కూడా నువ్వు మాస్క్ తీస్తావని నాకు తెలుసురా ఎందుకంటే ఆ ఎందుకంటే నువ్వు సారంగ పాణి గాడిగా కాదు కిడ్నాప్ చేసింది ఒక నిమిషం నేను చెప్పేది వినండి సార్ రే ఆ ఒక్క నిమిషం నీకు ఇక్కడే దొరికింది అంట్రా నువ్వు నీ ఏదో ప్లానింగ్ సార్ దొరకలేదు సార్ ఫోన్లు ఏమో బ్లాక్ చేశారు ఇంటి దగ్గరికి ఆఫీస్ దగ్గరకు వస్తానేమో లేదు దొబ్బే అన్నారు ఇంతకు మంచి ఏం చేయమంటారు కిడ్నాప్ చేయకుండా అందుకే లేపేశా రే ఇలాంటి ప్రత్యాపారం ఉంటుందనే నీ నెంబర్స్ అన్ని బ్లాక్ చేశాను అయినా నీకు వన్ మినిట్ కూడా వేస్ట్ చేరా సార్ మీరు వెళ్తే నా చావుకు మీరే కారణం చెప్పి ఓ సెల్ఫీ వీడియో తీసి ఆ టీవీ త్రీ మిత్రులకి ఇచ్చేస్తాను సార్ తర్వాత ఏం జరుగుద్దో మీకు తెలుసుగా ఇలాంటి సెట్ వాళ్ళ స్టూడియోలో వేసి నా శవం పక్కన పెద్దక్క కూర్చొని ఒక బరా సెలబ్రిటీ వల్ల అబన్ శుభన్ తెలియని బాలుడు మృతి మరిన్ని వివరాలు బ్రేక్ తర్వాత చూడండి అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ న్యూస్ యూట్యూబ్ లో తమ్ నైల్స్ టైం ఇస్తారో లేకపోతే టైం చూస్ లో ఉంటారో మీరు ఆలోచించుకోండి అసలు ఇంతకి నీ బాధ ఏంట్రా అమ్మయ్య థ్యాంక్ యూ సార్ ఒక సమస్య సార్ మీరే సాల్వ్ చేయాలి లాస్ట్ టైం ఇలాగే పన్నెండు ఎపిసోడ్ చేసి ఫస్ట్ సీజన్ చేసావు ఇప్పుడు ఏంటి మళ్ళీ ఇంకో కొత్త సీజన్ చేస్తున్నావు ఏంటి ఏ కాదు సార్ అదంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ నా లవ్ స్టోరీస్ ఇదంటే రియల్ స్టోరీ సార్ ప్రజెంట్ అలాంటిదే ఉండదు వద్దులేరా బాబు మళ్ళీ అవే స్లో మోషన్స్ అవే నిబ్బా నిబ్బి సుత్తి కథలు ఏ వద్దులే పోరా ఏ అలా ఉండదు సార్ జంపింగ్ రన్నింగ్ చేసింగ్ ప్రతి సీన్ క్లైమాక్స్ లో ఉంటుంది సార్ ఒక్కసారి వినండి సార్ ఏడుసలే ఏదో తొందరగా చెప్తా సరే సార్ సరిగ్గా నా పెళ్లికి వారం రోజులు ఉందనుకునే ముందు నా బ్యాచులర్ పార్టీ నా అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుందాం అనుకున్న రోజు సారీ బాబుగారు నమస్కారం 
ఉత్తి <laughs> 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 చాలా మహిమ గలవాడైన వాళ్ళ వల్లే మేము ఈ స్థాయిలో ఉన్నామండి అనే గారు ఆ జాతకాల పేపర్లు తెచ్చారా జాతక పేపర్లు తెచ్చావా కార్లో ఉన్నట్టున్నాయి తీసుకురా పెద్దవానికి నిన్నే తేవాలి తెస్తా దొరికే నరసింహస్వామినే మాట్లాడుతున్నాను ఎవరు నానా ఏంటి నానా ఏంటి మన వీధి చివరిలో ఉన్న ఆరో ఇంటికి ఈఎంఐ కట్టమని చెప్పి బ్యాంక్ ఏజెంట్ వచ్చి గొడవ చేస్తున్నాడా రాత్రి రిలీజ్ అయిన సర్కార్ వారి పాటు సినిమా చూపించబోయారు ఆడి వెళ్ళిపోతాడు వాసు దోసం ఆ దోసం ఈ దోసం అని చెప్పి దేశాలు పట్టుకుని కష్టపడి సంపాదిస్తుంటే నువ్వేమో రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళ మాటలు విని ఇల్లులు కొనేసావు నన్ను కన్నందుకు వాటి ఈఎంఐలు నాతో కట్టిస్తున్నావు సర్లే ఏదోటి సర్ది చెప్పి పంపేయండి ఇప్పుడే మన మాచినేని ఫ్యామిలీ దగ్గరికి వచ్చాను ప్రాబ్లం చిన్నదనే చెప్పాను ఇప్పుడు దాన్ని కాస్త పెద్దదిగా చేసి మనకి ఈఎంఐ కావాల్సిన డబ్బులు సంపాదించేస్తాను సరే సర్లే ఉంటాను పెట్టేయండి అమ్మ తినమ్మా వచ్చేటప్పుడేమో మేల్ మొమ్మద్ కాలం వచ్చాడు వెళ్ళేటప్పుడేమో మాకంట కొట్టేసరావు వెళ్తున్నాడు అయ్యి బాబోయ్ ఆయన విద్యా ఫాదర్ ఈడికి బాహుబలి రేంజ్ ఎలివేషన్ ఇచ్చాడు ఈడేంటి బిజ్జలు లెవెలో ఉన్నాడు అర్జున్కి ఫ్రాడ్ అతని గురించి చెప్పాను మా పంతులు గారి గురించి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే కనిపించని దైవం ఆ గుడిలో ఉంటే మమ్మల్ని నడిపించే దైవం మా పంతులు గారేనండి ఏమంటారు దేవుళ్ళు అంటువాడు నువ్వు ఇలా మాట్లాడు అనుకో వీళ్ళు ఇప్పుడు మనతో సంబంధం క్యాన్సిల్ చేసుకున్నా ఆశ్చర్యపూర్వ అవసరం లేదు నోరు మూసుకుని కూర్చో ఇంకా మా పంతులు గారి గురించి చెప్పాలంటే ఏంట్రా ఈడెవడో తేడా ఉన్నాడో ఈడి పని చెప్తాం ఆగు నా కొడక ఏం యాక్టింగ్ చేస్తున్నారా కాళ్ళకి దన్నం పెట్టించుకోలేకైనా దాడు పెట్టిలా కనపడతలేదు చింతపండు పావు కేజీ మినపప్పు పావు కేజీ 
బుక్ పారిపోయినట్టు ఉంది ఒక నిమిషం మా అమ్మమ్మకు చెప్తాను ఉంటానండి కిరాణా బుక్ ఇందులో పెట్టకే అని వినిపించుకోదండి అసలు పంచాంగం ఇదే అమ్మాయి జాతకం ఇలాగే అండి ఇదిగోండి ప్రాబ్లం చిన్నదే కానీ పెద్ద దైలా ఉంది చేసినవారు అక్టింగ్ చేయాలి ఉన్న చిన్న ప్రాబ్లంకి చెట్టు తెరు ముడుగు పడితే సరిపోతుందని చెప్పి వెళ్ళిపో అసలు నైట్ ఫ్రెండ్స్ తో నాకు బ్యాచులర్ పార్టీ కూడా ఉంది అంతకు మించి ఒక్క మాట ఎక్కువ మాట్లాడిన నీ ఏమి స్కీమ్ అయితే స్కామ్ అని చెప్పేస్తా ఏమంటున్నారా ఏం లేదు నా చిన్న ప్రాబ్లం చెప్పేస్తా అసలు అబ్బాయి చదువు ఇలాగే ఇవ్వండి సారీ మాచన్ గారు మీరు వేరే పూజను చూసుకోండి అసలు ఏమైంది పంతులు గారు అది వద్దులేండి పంతులు గారు మీరే అలా అంటే ఎలా అండి చెప్పండి ఏమైందో అసలు ఏమైందో చెప్పాలి కదండి చేసిన చాలు మ్యాటర్ చెప్పు మీరేమో మీ అమ్మాయికి ఈ అబ్బాయితో వసూతాడు ప్లాన్ చేశారు కానీ ఈ అబ్బాయి జాతకం మాత్రం మీకు ఉరుతాడు ప్లాన్ చేసింది అబ్బాయికి సీజన్ వన్ లో ఉన్న పన్నెండు మంది బ్రేకప్ గ్రహాలు ఒక్కసారిగా అబ్బాయి పైన సీరియస్ అయ్యాయి ఎవరు చేసుకుంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పైన ముఖ్యంగా మీ పైన దండయాత్ర చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాయి నన్ను అడిగితే ఈ పెళ్లి చేయబడే చాలా మంచిది ఇది పెద్ద ఫ్రాడ్ అండి ఇది ఈమెస్ క్యామ్ కూడా చంద్రకి చెప్పేస్తారని చెప్పి మన రెండు కుటుంబాల మధ్య చిచ్చు పెట్టని ట్రై చేస్తున్నాడు ఈ ఫ్రాడ్ గా అసలు నమ్మకండి ప్లీజ్ సారీ అండి ఇప్పుడు అర్థమైందా నువ్వు అలా చేస్తా అది రిపీట్ అవుద్ది అనమాట నాకు రియలైజేషన్ వచ్చింది మనం ఇద్దరు ఆ పొజిషన్ లో ఉంటాం కంటే పొత్తు పెట్టుకుని కలిసిపోవడమే బెటర్ అవునా మన పీస్ కి కాంపన్సేషన్ గా ఈ మంత్ ఏమో నేనే కట్టేస్తా అది రా నరసింహస్వామి అంటే ఒక్కి మరీ పెట్టాడు మా నాన్న నరసింహస్వామి అని నెక్స్ట్ మంత్ ఈఎంఐ కూడా నువ్వే కట్టే అప్పుడే ఈ ప్రాబ్లం ఇద్దరికి ఫెయిర్ గా కట్ చేస్తా సరే ఏదో పరిష్కారం ఉంటది కదా చూడండి మాకు మీరే దైవం పంతులు గారు ఆ గ్రహాలన్నీ మీ చేతుల్లో పనేగా కానీ మరీ పట్టుబట్టి ఆపమంటే ఆపేస్తాం వచ్చే కృష్ణాష్టమి వరకు అంటే సరిగ్గా సంవత్సరం వీళ్ళిద్దరిని ఒకటే ఇంట్లో ఉంచితే అప్పుడే గ్రహాలు హ్యాపీ అవుతాయి అప్పుడు మీరు అలాగే హ్యాపీగా పెళ్లి చేసేచ్చు ఇది చాలా అన్ఫేర్ ఫెయిర్ గా కట్ చేస్తా అన్నా ఫెయిర్ కట్ అంటే నా వన్ ఇయర్ ఏమై నువ్వే కట్టాలని అర్థం చేయనంటే చెప్పు అదే ఫ్లాష్ కట్ రిపీట్ చేసేద్దాం ఇంకో మార్గం వెళ్ళిదా అంటే కళ్యాణ మండపాలకి క్యాటరింగ్ కూడా అడ్వాన్స్ ఇచ్చుకున్నాం మీరు ఊరుకోండి బావగారు ఆయన మాట వన్ వే గాని యూటర్న్ షార్ట్ కట్స్ ఇవేవి ఉండవండి ఆ డబ్బుల సంగతి నేను చూసుకుంటాను అర్జెంట్ గా వెళ్ళి వీళ్ళిద్దరికి ఒక ప్లాట్ తీద్దాం రే ఇందులో కష్టమే ఉందిరా ఇంత లగ్జరీగా నీ లైఫ్ సెట్ చేసేస్తే అర్థం కాలేదు సార్ రే ఇప్పుడున్న యూత్ పేరెంట్స్ తెలియకుండా లివ్ ఇన్ రిలేషన్ లో ఉంటున్నారు ఈ పంతులు పుణ్యవాని మీ పేరెంట్స్ ఇద్దరిని కలిపి నీకు ఈ ఫెసిలిటీ ఇచ్చారు దీనికి ఆనందపడాల్సింది పోయి బాధపడతావేంట్రా మీకు అలా అర్థమైందా సార్ ఆ పంతులు గడి స్టైల్ కి నా లివింగ్ స్టైల్ లైఫ్ స్టైల్ రెండు మార్పాయా సార్ కొత్త ఇల్లు కొత్త లైఫ్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేసిన స్టార్ట్అప్ కంపెనీలో జాబ్ విద్యాతో నా లివింగ్ టుగెదర్ జర్నీ ఏ ఆర్ రెమాన్ బాటిల్ అన్ని రీమిక్స్ చేసినట్టు కలర్ఫుల్ గా ఉంది ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఒకసారి చైర్ తీసుకురావా అందట్లేదు దీనికి చేయనేందుకు 
తిరుగు ఏంటి పాని ఆఫీస్ మధ్య నుంచి వచ్చేసావా బా హెడ్ అయి ఉంది విద్య అవునా పాని ట్యాబ్లెట్ హలో ఏం చేస్తున్నావు అంటే గిన్ని విద్య బా హెటాక్ ఉంది మసాజ్ చేస్తావా కనీసం ట్యాబ్లెట్ అన్న తీసుకురావా చూస్తున్నావు కదా పనిచేస్తున్నాను కదా అది కాదు విద్య అక్కడ ట్యాబ్లెట్ ఉంది వెళ్ళి వేసుకో తలపోట్ మరీ ఎక్కువైతే బయట బండి ఉంది వెళ్ళి బాదుకో గరిటేస్తుందండి ఇంకా నయ్య ఏ బిందు విసిరలేదు విద్యా గరిట పొరపాటునే పడిందిగా లేదు ఫ్లోలోనే పడింది విద్య ఆ ఆకలేస్తుంది ఓపిక ఉంటే వండుకొని తిను లేదా స్విగ్గీ చే నాకు కూడా అబ్బాయిలు ప్యాంట్ వేసుకున్నప్పటి నుంచి కలలు కంటుంటాం కదా సార్ పెళ్లి అయ్యాక ప్రతిరోజు మంచం వేర కొట్టాలి మళ్ళీ పూలు నలిపాయని చెప్పి అన్ని అయిన ఆరు నెలలకి బోర్కు వచ్చిన బండిలే బిహేవ్ చేస్తాం ఎందుకంటారా పాని ఏంటి సార్ నవ్వుతున్నారు ఏం లేదురా నాకు నా ఇనీషియల్ డేస్ గుర్తొచ్చాయి హే మీరు కూడా ఇంతేనా నేనేంట్రా పెళ్ళైన ప్రతి మగాడి పరిస్థితి ఇంతే ఔ సర్లే తర్వాత ఏంటో చెప్పు ఆ తర్వాత ఏమిటో సార్ లివింగ్ టుగెదర్ ముందు ఎలా పడితే అలా తిరిగేవాడిని ఎలా పడితే అలా ఎంజాయ్ చేసేవాడిని ఆ తర్వాత నుంచి తిరుగుడికి నో ఛాన్స్ తాగుడికి నో ఛాన్స్ ఓన్లీ ఓన్లీ ఆఫీసు అపర్ణ హోమ్స్ చెక్ పోస్ట్ లో పట్టుకుని తిరిగే మెట్రో ట్రైన్ లాగా ఆఫీసు ఇల్లు ఇల్లు ఆఫీసు ఒక మాదాపూర్ లైఫ్ అయిపోయింది సార్ పెళ్లి అంటే రైటింగ్ పెయింటింగ్ డేటింగ్ అనుకున్నాను సార్ కానీ లాస్ట్ లైఫ్ లైటింగ్ లేకుండా పోయింది సార్ సార్ చిన్నప్పటి నుంచి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవాలన్నది నేను కంటున్న కల సార్ పెళ్లికి ముందే లవ్ పీక్తుందని ఎప్పుడు అనుకోలేదు సార్ అలాంటి టైంలోనే నా లైఫ్ లో ఒక వెలుగు వచ్చింది సార్ ప్రేమ ఆరిపోతూ ఒక దివ్య రూపంలో వెలుగుతుందని ఆ రోజు తులసి వనంలో దివ్యని చూసినప్పుడే నాకు అర్థమైంది సార్ అది చూడండి సార్ బాబాయ్ మొక్కలను కొన్నాను ఎండిపోయింది అప్పుడే మళ్ళీ చిగురించాలంటే ఏం చేయాలి అవడో బంధు దొచ్చుకో మన 
మన లైఫ్ లో మనం నిజంగా అమ్మాయిని లవ్ చేస్తామా లేక లవ్ అని హెలోజినేషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటామా అనే చీకటి కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్న నాకు దివ్య దీపంలో వచ్చి క్లారిటీ ఇచ్చింది సార్ సార్ ఫోన్ రింగ్ అవ్వలేదు కదా వైబ్రేషన్ లో ఉంది లేదే మీ నన్ను ఇండైరెక్ట్ గా తిట్టారనిపించిందే రే నేను తిట్టాలంటే డైరెక్ట్ గా తిడతాను కదరా మళ్ళీ దానికి ప్లాన్ చేసి ఫోన్ లో ఇండైరెక్ట్ గా తిడతానా ఏంటి అయితే ఓకే రే పాణి కుక్కతో ఒక వంకర అనే సామెత నీకు కరెక్ట్ గా సరిపోతుందిరా ఇప్పుడే కదరా లవ్ అంటే ఏంటో హెల్యూసినేషన్ పెచ్చ అసలు లవ్ ఉంటుందా లవ్ చేయగలవా మళ్ళీ ఎవర్రా ఈ కొత్త అమ్మాయి సార్ సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోనా అనే పద్యం వినే ఉంటారు కదా సార్ అందుకే కన్ఫ్యూజన్ నుంచి క్లారిటీ రావాలంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ట్రై చేయాలి కదా సార్ అదే చేశాను అబ్బా ఇదిగోండి ముందు వినండి లేకపోతే కంటెంట్ క్లారిటీ మిస్ అవుద్ది ప్లీజ్ సర్లే ఏడు కుదరదే సార్ మన రాజమౌళి సినిమాల్లో స్ట్రాంగ్ విలన్ ఎలా ఉంటాడో అలానే నాకు కూడా ఒక విలన్ చచ్చాడు ఆ దరిద్రుడే పేరు బెప్పం సారీ వచ్చేదే ఏ మంత్ సాలరీ ఎందుకు కట్ అవుతుందో తెలియక నా జుట్టు మొత్తం ఊడిపోతుంది సార్ మీరు ఇవాళ నాకు ఏ మంత్ సాలరీ ఎందుకు కట్టడం ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిందే సార్ అది చేసేవరకు ఇక్కడ నుంచి కదలను ఓ అవునా మిస్టర్ దినేష్ ఫస్ట్ వీక్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్ లో మీటింగ్ కి టూ నోట్ ప్యాడ్స్ టూ పెన్స్ తీసుకెళ్లావు ఆ తర్వాత సెకండ్ వీక్ లో మీటింగ్ కి సిక్స్ వైట్ పేపర్స్ వన్ స్టాబ్లర్ తీసుకెళ్లావు ఆ తర్వాత లాస్ట్ వీక్ లో పేపర్ వచ్చిందని పారాసెట్మాల్ షీట్ పట్టుకెళ్ళిపోయా ఇవన్నీ కాకుండా ఈ నెల అంతా ప్రతిరోజు ఆరు కాఫీలు ముట్టీలు ఎక్కువ తాగావు వీటన్నిటికి డబ్బులు ఎక్కడిచ్చి వీటన్నిటికి డబ్బులు ఎక్కడిచ్చి వస్తున్నాయి మిస్టర్ దినేష్ అది కాదు సార్ కంపెనీ 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 లాస్ లో ఉంది దినేష్ దట్స్ వై యువర్ సాలరీ గాట్ డిటెక్టెడ్ సార్ ఇఫ్ యు హావ్ ఎనీ క్వైరీస్ ప్లీజ్ మెయిల్ మీ అది కాదు సార్ మెయిల్ మీ ప్లీజ్ ఒకసారి వెరండి సార్ మెయిల్ మీ మిస్టర్ దినేష్ సార్ నీకు జాబ్ కావాలవుతా ముద్ర మార్కెటింగ్ లో జాబ్ లేవు ఆతం సార్ ఇప్పుడు చెప్పు నెల్లూరు ఎక్కడిదే సార్ నాది నెల్లూరు రెస్పెక్టెడ్ అప్పం సార్ నేను ఆఫీస్ లో ఏది తీసుకోలేదు ఈవెన్ కాఫీ కూడా నేను ఇంటి దగ్గర నుండే తెచ్చుకుంటాను అండ్ ఇది ఇది కూడా ఇంట్లోనే కానీ చేశాను ఒకవేళ ఆఫీస్ లో వచ్చినా కానీ ఆపుకుంటున్నాను సో వై మై శాలరీ గాడ్ డిటెక్టెడ్ సార్ నీలాంటి టాలెంటెడ్ హార్డ్ వర్కింగ్ ఫోకస్డ్ ఎంప్లాయీస్ మన కంపెనీలో చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు సో నీ వెల్ఫేర్ కోసం యువర్ శాలరీ గాట్ డిటెక్టెడ్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడే వర్క్ చేస్తున్నాను ఈ వెల్ఫేర్ వల్ల నాకు ఎలాంటి ఫేర్ జరగలేదు అది నీ ఫేర్ వల్ల ఎప్పుడు జరుగుద్ది వీ హావ్ ఎనీ క్వైరీస్ ప్లీజ్ మెయిల్ మీ సార్ అది ప్లీజ్ మెయిల్ మీ సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ మెయిల్ మీ సార్ ప్లీజ్ సార్ నీకు జాబ్ కావాలా వద్దా పూజ మార్కెటింగ్ లో జాబులు తగ్గుకున్నాయి ఏంటమ్మా ఇలా వచ్చావు నీ శాలరీ కట్ చేయలేదుగా అంటే సార్ లీవ్ కావాలి సార్ నీ టీమేట్ ప్రియా ఆల్రెడీ మెటర్నిటీ లీవ్ తీసుకుందిగా సో నో మోర్ లీవ్స్ అమ్మా సార్ పోని నెక్స్ట్ వీక్ సార్ ఆల్రెడీ అపర్ణ అడిగిందిగా నో మోర్ లీవ్స్ అమ్మా సార్ పోని నెక్స్ట్ మంత్ సార్ ఆల్రెడీ శ్వేత మెయిల్ పెట్టిందమ్మా సారీ నో లీవ్స్ పోని కనీసం నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా ఇవ్వండి సార్ ఆల్రెడీ ఆమెని అప్రూవల్ చేసిందిగా ఏంటి సార్ అన్ని లేడీస్ కి ఇస్తే మరి మాకే రెస్పెక్ట్ ఓమర్ హావ్ సమ్ మొరాలిటీ దట్స్ ఇట్ యు కెన్ లీవ్ నౌ లీవ్ ఆ లీవ్ కాదు ఈ లీవ్ ఆపం ఆపం ఎక్స్క్యూజ్ మీ మిస్టర్ రాజేష్ నీ టీమ్మేట్ ప్రియా హాస్పిటల్ ఖర్చుల కోసం నీ శాలరీలో 30% 
సార్ యూ క్యాన్ చేస్తుంటాడు ప్రతి ఓడు ఎరా నెల్లూరులో మీ ఊరు ఎక్కడ ఏంటదా మాది బిట్టకుంటా సార్ అది బిట్టకు సార్ నువ్వు నెల్లూరు అడివి ఇంకొక విషయం ఆ పెప్పం సార్ మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నారు అన్నయ్య అన్నయ్య అన్నోటే చంపేస్తా ఇప్పుడు పెప్పం గడక నాతో ఏం పను ఈ రోజు నపశకనాలు ఎదురుపడ్డాయంటే నాకేదో మూడు నట్టే అప్పం సార్ పిలిచారంట ఏంటి టెన్షన్ గా ఉన్నావు నీ శాలరీ మొత్తం కట్ చేశారా ఏంటి పేరుకే ఫుల్ శాలరీ అకౌంట్ లో సగమే పడుతుంది ఇప్పుడు ఏం కట్ చేయడానికి పిలిచారు కట్ చేయడానికి కాదు జాయిన్ చేయడానికి ఎవరినే దివ్యా అన్న ఇది అదేనా ఇది ఆముఖేనా అది ఆగరా నేను మాట్లాడుతున్నాను రా వన్ మినిట్ ఈ అమ్మాయి సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ స్మైల్ దివ్య కదా హే మీకు కూడా తెలుసా సార్ ఆ అమ్మాయి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ తో పాటు ఇంజనీర్ కూడా ఈ అమ్మాయి పేరు దివ్య మన ఆఫీస్ లో న్యూ జాయిన్ సార్ ఐ కంప్లీట్లీ గాట్ ఇట్ ఈ అమ్మాయి మన ఆఫీస్ లో కొత్తగా జాయిన్ అయింది మంచి టీం కేసం చేయాలి అందుకే మీరు నా టీం లో వేద్దాం అనుకున్నారు మీరేం టెన్షన్ పడకండి ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అర్ వన్ మంత్ లో మనకు కావాల్సిన టెక్నాలజీస్ లో ఈ అమ్మాయికి ట్రైనింగ్ ఇస్తా పిచ్చెక్కిస్తా కంప్లైంట్ పైకి తీసుకెళ్తా ఇప్పుడు దాకా నేను అదే అనుకున్నా కానీ నీ ఎగ్జైట్మెంట్ చూసిన తర్వాత డిసిషన్ చేంజ్ చూడు దివ్య నీకు అనుకున్న శాలరీలో పదివేలు తగ్గించి ప్రాజెక్ట్ డెవలపర్ రోల్ నుంచి ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ రోల్ లకు షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను సారంగపాణి టీం ఉంది కదా దాని పక్కన రాకేష్ టీం ఉందిగా అందులో కసం చేస్తున్నాను సార్ ఇప్పుడు నువ్వు కోపడినా ఉపయోగం లేదు ఎందుకంటే నువ్వు వచ్చింది బ్యాక్ డోర్ లో ఏదో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అని తీసుకున్నాను తప్ప పెద్దగా రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఇంకేమైనా ఆప్షన్ ఉందమ్మా పాని ఆర్ యూ హ్యాపీ నవ్ నువ్వు అనుకుందే జరిగిందిగా నీట్లానా ఇప్పుడు కాదా అదేంటోరా కొన్ని నీ ఇమాజినేషన్స్ లో కంటే రియల్ గా జరిగితేనే చాలా బాగుంటుంది సార్ రాక్షస అంటే ఏంటో కలారా చూస్తున్నాను సార్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఆ బెప్పంగడి ఇచ్చిన షాక్ కి దివ్యకి నేను ఒక యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్ లాగా కనిపించడం స్టార్ట్ చేశాను సార్ అప్పన్ సార్ 
ఏంటి సార్ పాపం సార్ బ్యాక్డోర్ సార్ యు కెన్ లీవ్ సార్ విల్ వర్క్ జస్ట్ గా ఈడు ఏంటి మెంటల్ అసలు సైలెంట్ గా ఉంటావండి ఏదైనా మాట్లాడచ్చు కదా విద్య రేపు వెళ్ళి మనం కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ఉంది పడుకోనివ్వు ఇప్పుడు ఏమైందని చిరాక్ పడుతున్నా యూ డోంట్ కేర్ అబౌట్ మై ఫిజికల్ ఫ్రీడమ్ పాని సర్లే అది వదిలే కానీ రేపు నీ మీట్ తర్వాత ఒకసారి మీ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి కలువు మీ బావా చెల్లి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇంటికి వెళ్తూ మీ నాన్నగారికి ఐఫోన్ ఇవ్వమని ఇచ్చారు రేపు తీసుకెళ్లి మీ నాన్నకి ఇవ్వు ఇప్పటికే పదిసార్లు ఫోన్ చేశారు ఈ ఫోన్ కోసం సరే రేపు ఆఫీస్కి వెళ్ళప్పుడు ఒకసారి గుర్తు చేయి లేకపోతే మర్చిపోతాను దివ్య నాకు కూడా వాటర్ అవ్వా దివ్య నాకు కూడా వాటర్ అవ్వా ఏమన్నావు అది విద్యానాన్ని అంతే నువ్వు దివ్య అన్నావు లేదు విద్య నేను నిజంగానే విద్య నాకు వాటర్ ఇవ్వను అని అడిగాను అంతే నువ్వు నిజంగానే దివ్య అని అన్నావు లేదు నేను విద్య అన్నాను ఒట్టు నీ మీద ఒట్టు ఒట్టు తీసుకు ఒట్టు మీద పెట్టు ఏంటి ఏంటి విద్య నీకు నా మీద నమ్మకం లేదా లేకనే కదా తమరిన్నా ఆటోగ్రాఫ్ స్టోరీస్ అలాంటివి చూడు పాని నేను నుండి ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు ఈవెన్ నువ్వు ఎలాంటి హ్యాపీనెస్ ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు బట్ నీ మనసులో కానీ నీ మైండ్లో కానీ ఇంకొక అమ్మాయి పేరు వినిపించింది అనుకో చంపేస్తావా లేదు నేనే చచ్చిపోతా ఇదిగో అలా మాట్లాడుకో ఇదిగో యు ఆర్ మై ఓన్లీ వైఫ్ ఇన్ అవర్ అప్కమింగ్ లైఫ్ ద ప్రపంచంలో ఎంత పెద్ద పొలిటికల్ ఇష్యూ అయినా చాలా ఈజీగా మేనేజ్ చేయొచ్చు కానీ ఈ లైఫ్ పార్ట్నర్ మేనేజ్ చేయడం పెద్ద టాస్క్ అండి బాబు మాకు కొంచెం ఎంగేజ్ రాగానే ప్రతి పనికి హైవే పైన టోల్ గట్లకు అడ్డుపడి పేరెంట్స్ వీళ్ళకి కొంచెం వయసు రాగానే అడ్డు అదుపు లేకుండా అవే పనులు అఫీషియల్ గా చేసేస్తూ ఉంటారు మా చెట్టు కాసేయండి ములక్కాయలు తీసుకోండి థ్యాంక్స్ అండి మీ వారికి రాలేదా లేదండి ఇంకో నెల రోజులు ఎక్స్టెండ్ అయిందంట సో ఒక నెల ఆగిన తర్వాత వస్తారు కోడిగుడ్లు వేసి పులుసు పెట్టి అప్పుడు తీసుకొస్తాను ఎవరా ఆంటీ నా పేరు సుజాత మేము పక్కింట్లోకి కొత్తగా వచ్చాం మా ఆయన మిలిటరీలో షబ్గా పనిచేస్తారు ఇప్పుడు ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు ఇక్కడ పాల ప్యాకెట్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో చెప్తారా అక్కడ రెండు ఇంట్లో కిరాణా షాప్ అండి అక్కడ దొరుకుతాయి మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసానండి నన్న నా పేరు అవరూపాణి అండి 
మీరేం అనుకోకపోతే మిమ్మల్ని ఎక్కడ చూసానో గుర్తు చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఆ పాల ప్యాకెట్లు తీసుకురానా అండి అయ్యో మీకెందుకండి శ్రమ అబ్బే శ్రమ ఏమి లేదండి షుగర్ ఒకటే ఉందండి నడిస్తే మంచిదని ఆడవారు హెల్ప్ చేస్తే మరీ మంచిదని నేను వెళ్ళి తీసుకురానా ఓకే అండి మగతోడు ఎవరో లేరని ఏదో మనం తెలిసిన కడకి సాయం చేస్తున్నాను ఇందాక నేను చూసానులే నువ్వు చెయ్యేసి ఏ రకంగా సాయం చేస్తున్నావు నోరు భాయ్ ఏం కాదవా నీకు ఆవిడ పిన్ని వరస అవుద్ది పిన్ని వరస ఏంటి పిన్ని వరస అమ్మ లేకపోవడంతో నీకు సుఖాలు ఎక్కువైపోయినాయి అబ్బా ఇవన్నీ చేసుకునే బదులు చక్క రెండో పెళ్లి చేసుకోవచ్చుగా ఒకసారి సముద్రంలో దూకి ఈత కొట్టి లోతుకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఏమీ లేదని తెలిసి కష్టపడి గట్టు మీద ఎక్కి ఎవడైనా మళ్ళీ దూకి ఈత కొట్టడానికి ఇష్టపడతాడేట్రా దూకడు ఇంకొకటి అదే సముద్రంలో తోసేసి వాడు గెలగెల ఈత లేక కొట్టుకుంటుంటే అది ఒడ్డున నిలబడి చూస్తూ ఆనందిస్తాడు అర్థం కాలేదే మెల్లగా నీకు అన్ని అర్థం అవుతాయి లేరా తర్వాత ఏమిటి చెప్పు అక్కడ చూడండి సార్ ఇదిగో నాన్న విద్య నీకు ఐఫోన్ తెప్పించింది ఆహా వెరీ గుడ్ బాగుందిరా ఆయన నీకు ఐఫోన్ ఎందుకు నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ట్విట్టర్లో ఫేస్బుక్లని బోళ్ళని బిల్డప్ ఇస్తున్నారు ఆయన ఇటు అబ్బా పోని ఎవరు పడతాడా అంతేలే కానీ కలర్ మాత్రం సూపర్ రా సేమ్ కలర్ మ్యాచింగ్ మ్యాచింగా దేనికి అదే రా మీ పిన్ని కూడా ఇదే కలరు నీ అమ్మ నీకు పక్కన పిన్ని నీకు పక్కన అంటే ఫ్యాన్సీ అండి కళ్ళు పోతే ఎదవా ఈ కూర తీసుకెళ్ళి మీ పక్కన పిన్నికి చేయి పోనానా నేను ఎవను నోరు పూసుకుని పట్టుకెళ్ళి నీ అమ్మ ఫస్ట్ ఇది నేను బ్రోకర్ పనులు చేసి అందరితో అన్నయ్య అనిపించుకున్నాను ప్రశాంతంగా ఫుడ్ కూడా తిన్నవాడు ఔరా పంచ కళ్యాణి పైన వస్తాడంట యువరాజు అవునా నువ్వేమైన చూసవమైనా అమ్మో ఏళ్ళేళ్ళ ఓవర్ ఎక్సైట్మెంట్ ఈ ముసలి పాని అంతేలే బావా అమెరికా నుంచి వచ్చి వన్ వీక్ అయింది నన్ను చూడకూడదని గట్టిగా ఫిక్స్ అయినట్టు అలా కాదురా సర్లే బోళ్ళు చెప్తావు ఏం నువ్వు మాట్లాడచ్చు కదా నాకు నీతో మాట్లాడాలని లేదు బాగా మళ్ళీ కాల్ చేస్తే పెట్టి దివ్యలా ఉందేంటి ఏంటి చెప్పు చెప్తున్నానా నీతో మాట్లాడాలి లేదని ఏ దివ్య మాట్లాడచ్చు కదా ఏం నువ్వు ఎవడా నువ్వు పని ప్లీజ్ నువ్వెవడువే రే నేను నార్మల్ గా గొడవ పన్ను అమ్మాయిలు విషయాలు అసలు గొడవ పన్ను కానీ నువ్వు దివ్య నెల రిటైర్ చేస్తుంటే నా బ్లడ్ బాయిల్ అయిపోతుంది అసలు ఎవడే ఈ గొట్టంగాడు ఓ కొత్త బాధితుడా హలో గొట్టం గట్టామంటే గో పగిలిపోద్ది ఇట్రారా ఏంటి చూడ్డానికి చార్లీ చాపిల్ ఉన్నావురా చార్లీ చాపిల్ పక్కెళ్ళు చార్లీ చాపిల్ అంటే నీకు మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇలాంటి వేసాలు వేసావంటే నీ వీడియోస్ అన్ని యూట్యూబ్ లో పెట్టేసి టార్చర్ చూపిస్తా రే ఇంకోసారి దిబ్బని బెదిరించావు అనుకో నీకు మామూలు కూడా చెప్తున్నాను అసలు నిన్ను కర్ర అక్కడ దొరకట్టదు అరే నాకు బుర్ర పని చేయక చిరాకు దుబ్బుతుంది నువ్వు వచ్చి మళ్ళీ నాకు బీపీ పెంచమాక నేను చేతితో కొట్టలే కాదు ఒకవేళ కొట్టాను అనుకో చేతికి పెయిన్ వస్తుంది ఆఫీస్ లో కోర్ రాయాలి నువ్వు రాస్తా పెట్టి ఎలా వీటి సంగతి ఎలా ఏంటి నువ్వేంటి చెప్పు అసలు ఏమైంది ఆపు నాకు నీతో మాట్లాడాలని లేదు నీకే చెప్తే అర్థం కాదా ఏంటి దివ్య ఇది ఏంటి బాయ్ ఫ్రెండ్ అది కాదురా అసలు నువ్వు ఏ ధరితో వాడు కొట్టాకెళ్ళావు కొట్టడానికి ధైర్యం ఎందుకు సార్ ఎమోషన్ ఉంటే చాలా అందుకు వెళ్ళిపోయా ఈ ఓవర్ యాక్షన్ వల్లే ఒళ్ళు పగిలింది ఊరుకోండి సార్ పగిలింది ముక్కు ఒకటే ఒళ్ళు అంట చూసుకోవాలి కదా పాని మరీ ఇంత కంగారు అయితే ఎలా చెప్పు 
అంటే అప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది కదా విద్య ఇంట్లో ఒక్కదానివే ఉంటావు అందులోనే నా కోసం వెయిట్ చేస్తుంటావు కదా ఏదో కంగారులో అలాగా వచ్చేసాను రోజు రోజుకి నువ్వు మరీ చిన్నపిల్లాళ్ళ అయిపోతున్నావు పాని నీకేమైనా అయితే ఎలా చెప్పు జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా బా నొప్పిగా ఉందా తగ్గిపోతుందిలే సరే నీ కోసం ఏదైనా చేసి తీసుకొస్తా అది కొంచెంసేపు అయ్యాకైనా చేయొచ్చులే కానీ 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 మీరు ప్రయాగ్రా ఒక నిమిషం సార్ కొత్తగా వీళ్ళిద్దరెవరు సార్ మా చెల్లి బావ సార్ అమెరికా నుంచి వచ్చారు ఏంట్రా నీకు చెల్లుందా ఉంది సార్ సీజన్ వన్ లో పక్కనే ఉంది కదా మొత్తం అంతా అబ్బో చాలా పెద్ద రోజులు ఇచ్చావురా సర్లే వాళ్ళ లోపలికి వచ్చాక ఏమైంది అక్కడ చూడండి సార్ ముక్కుకెలా తగిలిందిరా అది కూడా కరెక్ట్ గా ఎడ్జిలో లిఫ్ట్ ఆపబోయి తగిలిందిలే ఏంటి ముక్కుతో లిఫ్ట్ ఆపావా ముక్కుతో లిఫ్ట్ ఆపడం ఏంట్రా లిఫ్ట్ మధ్యలో ముక్కిరుకుందని చెప్పావా అవును సార్ ఇంతకన్నా వేరే రీజన్ దొరకలేదా నీకు అంటే టైం కి ఏడే తట్టలేదు సార్ నా బుర్రకే ఏంటి వయసు ఏదో మర్డర్ చేసేట్టు ఓ ఇన్వెస్ట్ గా చేస్తాను నాకు అసలు చెప్పి ఓపిక్కోలేదు ఏమో పాని నాకైతే డౌట్ గానే ఉంది ముక్కు పెట్టి లిఫ్ట్ ఆపావో లేదా ఎవడైనా లాగి పెట్టి కొట్టాడో ఇదిగో నువ్వు యుఎస్ ఎలా సీరియల్ చూడటం ఇంకా మానలేదా ఎదో డౌట్ అని అడుగుతున్నావు నీ ముక్కుకు తాకిన దెబ్బకి నువ్వు చెప్పే మాటలకి అస్సలంటే అస్సలు కూడా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు దెర్ ఈస్ సంథింగ్ బిహైండ్ ఇట్ ఇదంతా కాదు గానీ పద మా హాస్పిటల్ అక్కడ నీకు స్కాన్ చేయించాను అనుకో అది లిఫ్ట్ తాకిన దెబ్బనా లేదంటే ఎవడైనా లాగి పెట్టి కొట్టిన దెబ్బనా తెలిసిపోద్ది హాస్పిటల్ నాకు ఇంజక్షన్ అంటే పయ్యం అబ్బా ఏంటి వయసు రాగానే పాపం పాని చూడు ఎలా అయిపోయా ముందు నువ్వు వెళ్ళి యుఎస్ నుంచి తెచ్చిన నీ వింటేజ్ శారీ కలెక్షన్స్ చూపించు యా కరెక్ట్ గా గుర్తు చేసావు వెళ్ళి ఏంటి బావా నీకు ఎప్పుడు నిజాలు చెప్తాగా అడుగు ఎవరా అమ్మాయి బావా నీకు నా మీద నమ్మకం చెల్లి నువ్వు కొట్టించుకుని ఎంత వరకు వెళ్ళావు అంటే మ్యాటర్ పెద్దదే ఏంటది చెప్పు బావా మెల్లగా మాట్లాడు బావా చెల్లి అంటే చంపేస్తుంది సరే ఎవరా అమ్మాయి నువ్వు అక్కడ చాలా బావు నాకు పని పర్లేదురా ఇలాంటివన్నీ కామన్ ఇప్పుడు వయసు ఉంది నేనున్నాను తను బాగా చూసుకుంటాను కానీ మధ్యలో ఎవరన్నా దారిలో అలా కనిపిస్తే ఐ ఫీస్ట్ ఫై చేసుకుంటాను ఇలాంటివన్నీ కామన్ రా ఇట్స్ ఎ హ్యూమన్ నేచర్ పని వీ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ ఇట్ నీకు అలా ఉంది బావా నీ అంత మేనేజ్మెంట్ నాకు రాదు ఏదో ఆ టైం గ్రహాలు అనుకూలిస్తే తప్ప మన పెద్ద పీకేదే లేదులే ఒరే పాని ఈ ప్రపంచంలో ఆటో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అంబానీ మా వరకు చేసేది ఒకటే రా మేనేజ్మెంట్ మెయింటైర్ పోయింది అనుకో స్టెఫినీ పెట్టుకోవాలి అంతేరా యుఎస్ లో నా చెల్లి చదువేమో గాని నువ్వు మాత్రం మేనేజ్మెంట్ చదువులు బాగా నేర్చుకున్నావు థ్యాంక్స్ పాని సిగ్గుపడకు బావా అసలే మనం చేసే సెన్సార్ ఇక్కడ ఉన్న రోజులు నన్ను నీ శిష్యుడిగా స్వీకరించవా కృష్ణ అలాగే పార్దా కృతజ్ఞతలు రెండు నిమిషాలు ఇప్పుడే వస్తా మేనేజ్ చేస్తాడంట వస్తున్నాను ఏ మేనేజ్మెంట్ ఏంటో మీ బాబు ఏంట్రా నీకన్నా తేడాగా ఉన్నాడు అన్ప్రొఫెషనల్ ఫెలో సార్ కాకపోతే మెచ్యూరిటీ ఎక్కువ సరిపోయారా ఇద్దరికిద్దరు తర్వాత ఆ సార్ అటు ఏంటి తేడాగా చూస్తున్నాడు ఓహో కాఫీయా మనకు కదా డస్ట్బిన్ నేత్తానికి వచ్చాడు ఎవరు చూడలేదుగా దివ్య ఇదే సీన్ నువ్వు కాలర్ పెట్టుకొని చెప్తే బాగుంటుంది ఓకే సార్ యాక్షన్ రవి నేను అందరిలాంటి అమ్మాయిని కాదు నువ్వు నన్ను కాకుండా ఏ అమ్మాయిని నా చూసినా తలుచుకున్నా చచ్చిపోద్దేమో నడీ రోడ్ లో యాసిడ్ పోస్ట్ చంపేస్తాను అర్థమైందా
อ่ะอ่าอ่าอีเรนตัลลาจบตอนนั้นเดินมาลีพิลุสตานุอัพปุ่นระฮายปานี thank you เนเน่โอชคาลุสตานานันกัดาหนูเอ็นดูกัจเจ้า it's okay with Divya I have to say it ปานีเนเน่หน้าวัลเล่ตานุลตินน้าวกัดาอ้าวกระกระวัลล่ะไอ้น้ามาลีนูเวอร์โอชิคัลเซอร์ดิวิอาเย็นที่ฟอร์มัลดิสูปักกันเบตเรสเซดิวิอาเดี๋ยวเล็กมาตรงมาอมล์กับจับเลติลเซ่อาตรงกอดเซ่บันเตอูร์กัยปัตรนินฟลูเอนเซอร์เลย actually อาดีเรคเตอร์นาเรียลไลฟ์นั่นจะอินสปายเย่อีเว็บซีรีส์โล่ลีดโรลราเซอร์รู้อันเดนักชีติงล่านทวีอัศลนัชชะบุโอ้โหวิชูนี่นั่นชิตกุฏิอะไรกันดาอับบ้ามาเลียเดมาตาสอรี่สอรี่อาเดนี่นั่นนักโอสมนูกอดอปัดดาวกันดาตานูนายเอ็กซ์พอยฟรันด์อ่ะอันเดียปุ่นกาลีอันมาตาอันเดียยังจีเซดูนี่ดีเบตุนเวรามันเมนเทนเจสระฮะอะไรได้ไปปัดกีวาดูบรัตุคุณดัดกันดาไอ้บ้าบอยมาเรนจีเซดูชัตเตอร์ดวะนักพาสโลเอลันที่ลัฟสตอรี่ส์เลวูนูเวน่าเฟิร์สเลวันเชพิจัดชัดอายุยูคานี10ท์โล่บีเทคโล่วัดกันเรนดูเบรคอัพซุนนัยอันตาเย่เบรคอัพเลยดานีมุชติกาแฟกับพิชพรพอสเชสัดูเวสต์เฟลโล่วัดแบ็กสตอรี่ทัลซ่าค่ะมาซีไอมาวิตอมาทลัดีโพลิสเตชันโล่3นาทีสองวันเดย์คุกกันก็ติชนัดก็ติชนัดอับบ้าฮะเนี่ยน้าก็เป็นตัวเต้เนี่ยมาลีอาลาเชนันบราดมิลาร์ดกอร์ดังก็ชัดูอายุยูไอ้น้าหนูเอ็นดูปานีคังการ์ปัดน้าโอ้วัดมาลีโอชกอดอปัดตาดีมัวนะวัดราดเลยเฮียฮะออลลี่ดีนี่นิวนิ่งเกะวัดเมื่อเฮรัสแมนเคสเป็นที่สุดอ้าวมั้วเฮ้ยนี่กูมาตรงคันฟัมก็อุริศิษฐ์เชราอาลาสังกัตเองมากันมีรมาตรงกัดกับโคร์กอนนัทนาระเอ็ดเซลเลยกันนี่ตราวเทียนเดจิปูโอเคสอรี่ปานีน้าวัลเล่ดันตาโนปิกาอุนดาเฮ้ยเฮียนี่ก้ามันมาหนักเองอินทีตันนุลตินดมั้งจิจีเฮลป์เจ้าตัวปานีอ่ะ Thank you so much, Pani. <laughs> Na issue into kora teli kunda. <laughs> you came to help me. <laughs> Thank you so much for being by <laughs> my side. Yeh mai na nilan tapai tan pakne undalan kor kunto undu. Pani. Ah, endi. Nik pilla inda. Ah, chichi. Waxar and doxar kora kalle the. Adi endi ever kena rendu sarlo mood sarlo outunda. Hey, joke. Influencer pitor mali jubicho. Ah. Pani. Ni girlfriend unda. ओह उन्दा नी को पास लो ब्रेकअप सुनाया ले ओ असल ले ओ हो वाव नाइस नी कहीं ते पुट गर्लफ्रेंड को डोंट नोट दे आ ले पानी ना को फेवर चेस तावा एक कमान चप्पू विद दिव्या ना क पैदा का फ्रेंड्स ले रो ये वर्नी जो इसे ना चिल्लर का कंपेस ना रो but I find you very genuine and cool నీ వల్ల నా జాబ్ డిమోట్ అయినా కూడా నిన్నన కోసం తన్నుల్ తిన్నావ్ చూడు బా సోనో కోపమంత పోయింది నేను ఒక్కసారి తింటేది వన సార్ల అంటంది హ ఆ ఏమ లే ఆకాశంలో ఫ్లైట్ వచ్చింది సో నువ్వు ఆ నా తో ఆ నా తో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తావా ఓ ఫ్రెండ్షిప్ ఏనా దాని ఉంది చేద్దాం దా పక్క ఆ పక్క థాంక్యూ సో మచ్ పాని బై ది వే ఐ యామ్ రియల్లీ సారీ హ్మ్ దేనికి అదే ఆఫీస్ లో ప్రమోషన్ డిమోట్ అయింది కదా అందుకని రేయ్ పాని అరేనా ఫ్రెండ్స్ మంచ్ లో సారీ ఏంట్రా అప్పుడే కలిసి పోవా ఓకే మనం ఎలాగో ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాం కదా నాకు హెల్ప్ చేయవా మళ్ళనే కొంచెం తనుల్ తినాలా అదే ఈ ఎవర్నన్న కొట్టాలా ఆహా లేదు ఆ ఆఫీస్ లో మా టీం నుంచి నీ టీం లోకి నన్ను షిఫ్ట్ చేయాలి యా మా టీం లీడ్ తమిళోడు వాడికి తెలుగు రాదు నాకు తమిళ్ రాదు అమ్ ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్‌లేట్ చేయి అంటే నాకు ఇంగ్లీష్ కూడా సరిగ్గా రాదు అందుకే కదా బ్యాక్ డోర్ నుంచి నన్ను తీసుకున్నారు ఆ సరే నీ కోసం అదే మన ఫ్రెండ్షిప్ కోసం రేపు నువ్వు ఆ టీం నుంచి నా టీం లోకి వచ్చేస్తా చూడు షోర్ ఆ ఆ పక్కా పక్కా ప్రామిస్ ప్రామిస్ నేను ప్రామిస్ చేస్తా పక్కా నెరవేరనంటే థాంక్యూ సో మచ్ పాని పరలోకమునందున్న ప్రభువా ఈ పాపి నువ్వే కాపాడాలి నాయన మీ గెస్ కరెక్టే సర్ ఆ ప్రభువే కాపాడాడు పాని నువ్వేంట్రా ఇక్కడ వదిన్ రాలేదా 
దివ్య కథ వర్క్ ఉంటే కాదు విద్య దివాలే దగ్గర పడింది కదా దివ్యలు కొండంగా వెళ్ళింది అదే దివ్యలు దీపాలు అవి రెండు పర్యాయ పదాలు కదా అలా అని ఉంటాడు అదనమాట అయినా నీకు హాస్పిటల్ లేట్ అవుతున్నట్టుంది కదా రెండు కావాలి ఏడు దివ్య నా టీమ్ లోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పా అసలు ఆయన చిన్న ఏంజో బెల్ల పిచ్చా చిన్న చిన్న వాటికి టెన్షన్ పడిపోతావా ఏంట్రా పాని నువ్వు స్టీఫన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ ఫినిష్ అవబోతుంది ఓకే స్టీఫన్ కొంచెం చూసుకొని చూసుకోని ఆఫీస్ వర్క్ వదిలేసి ఈ వర్క్ మీద పడ్డా అప్పుడే వర్క్ ఫినిష్ అయిపోయిందా సార్ ఏంటి సార్ మీరు ఎప్పుడు అయిపోయింది అలాగలాగైపోద్ది డెడ్ లైన్ ఇంకా టైం ఉందిగా సార్ నా టీమ్ లో అందరు బాగా పనిచేసే వాళ్ళే ఇక నాకేం పని ఉంటా సార్ బ్యాన్ అట్ట తప్ప ఓ అలాగా నీ టీమ్ లో అంత బాగా వర్క్ చేస్తారా మరే సార్ డిస్టర్బ్ చేయకండి ఈ రోజు ఎలాగైనా చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి ఏ స్కోప్ కర స్కోప్ కర ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ సైడ్ స్కోప్ ఏ గుడ్ స్కోప్ కర నీ జూపిస్ సెట్ టైం వచ్చింది దివ్యా ఆఫీస్ వర్కింగ్ అవర్స్ లో గేమ్స్ ఆడుతున్నావు వర్క్ ఫినిష్ అయిందా అయిపోయింది సార్ ఏంది అప్పుడు అయిపోయిందా అయిపోయింది సార్ మా టీమ్ లీడ్ మొత్తం చేస్తారు మీ టీమ్ వాళ్ళు చేస్తే నువ్వేం చేస్తున్నావు ప్రెసెంట్ అయితే క్యాండీ క్రష్ ఆడుతున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇంత మంచి టీమ్ లో కేసినందుకు క్యాండీ తింటారా అక్కడ చికెన్ డిన్నర్ ఇక్కడ క్యాండీ క్రష్ చూపిస్తా చూపిస్తా నీ సంగతి తెలుస్తా నాకు వచ్చింది వర్క్ అవుద్ది అంటావా ఖచ్చితంగా వర్క్అట్ అవుద్ది ఇదే ప్రభు గారి ప్లాన్ అవ్వాల్సిందే సరే అయితే వెళ్దాం పదా అబ్బా ఏంటి సార్ రమ్మన్నారంట ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలి పాని ఏంటి మీరు జాబ్ మానేస్తారా బెప్పం సార్ బెప్పం కాదు బిఅం మిస్టర్ సారంగ పాని సారీ సార్ ఏదో ఫ్లో లా అన్నాను అప్పం సార్ మిస్ దివ్య దిస్ ఈస్ ఫర్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ముందు చదువుకో తర్వాత నాకు థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఎస్ మిస్టర్ ఎస్ సారంగ పాణి దిస్ ఈస్ ఫర్ యూ తప్పకుండా అనుకుంటే సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాడు ఏంటి పాని ప్రభు ఐడియా పనిచేస్తుంది అన్నావు మరి ప్రభుగా ఇంటికి వచ్చాక నీ సంగతి చెప్తా యూ బోత్ కెన్ లీవ్ నవ్ ఇద్దరు కలిసి గేమ్స్ ఆడుకోండి బాగా దొంగరింది కదా జాబ్ పోయింది అనుకున్నారు కదా పోలేదా వెళ్ళే అంగప్పారు ఇలా కాదు మన బ్రెయిన్ మనమే వాడాలి థ్యాంక్ యూ బే అప్పం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ నువ్వు కూడా చెప్పి నేను కూడా థ్యాంక్ యూ సార్ నా పని తీజీగా అవుతుందని అస్సలం కూడా తెలుసా నువ్వుదా ఆపం సార్ ఏంటి ఇల్లు గుసగుస మాట్లాడుకుంటా వెళ్ళిపోయారు నేను వెళ్ళి ఫాలో అవుతా వచ్చాడు వచ్చాడు 
నా ప్లాన్ సూపర్ సక్సెస్ అయింది రిజైన్ చేసాను అనుకో త్రీ మంత్స్ నోటీస్ పీరియడ్ లో ఇక్కడే పని చేయాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు చూడు హ్యాపీగా టీ స్టేషన్ జాయిన్ అయిపోవచ్చు ఇంకో విషయం తెలుసా అక్కడ ఇచ్చారు నా ఫ్రెండే ఇక్కడ కంటే డబుల్ శాలరీ ఓ అవునా మొత్తం <laughs> 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 సార్ ఆల్రెడీ ప్యాక్ చేసుకుంటున్నాను సార్ మీరు ఫేర్వెల్ అంటే ఏం ప్లాన్ చేయకండి సార్ బెప్పన్ సార్ సారీ బి అప్పన్ సార్ కానీ ఈ కంపెనీ నదులు వెళ్ళిపోతుంటేనే చాలా బాధగుంది సార్ ముఖ్యంగా మిమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళిపోతుంటే యాక్టింగ్ చేయాలి చచ్చిపోతున్నాను నా వల్ల అవ్వట్లేదు బెప్పన్ సార్ నేను అదే ఆలోచిస్తున్నా పానీ ఏంటి సార్ యు ఆర్ ఏ పిల్ల టు దిస్ కంపెనీ స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్అప్ కోసం నాన్ స్టాప్ గా ఎంతో కష్టపడి ఈ కంపెనీ ఎంతో పైకి తీసుకొచ్చావు అది మైండ్ లో పెట్టుకుని మీ మిస్టేక్స్ ని ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తున్నా నీ రిసిగ్నేషన్ లెటర్ ఎక్కడ రిసిగ్నేషన్ లెటర్ వాణీ దివ్య హా సార్ నువ్వు ఇక్కడే ఉండు కాకపోతే పానీ టీమ్ లో ఉండు ఓకే ఈ పానీ టీమ్ లో ఉండే గణేష్ ని ఆ రాకేష్ టీమ్ లో ఎక్స్చేంజ్ చేస్తా పానీ నువ్వు దివ్యాకి వర్క్ నేర్పించు సార్ దివ్యా నువ్వు పానీ దగ్గర వర్క్ నేర్చుకో ఓకే ఇద్దరికి పని ఉంటుంది సార్ ఏంటి సార్ సార్ ఈఎంఐ నా టీమ్ లో సార్ ఏంటి సార్ మనకు కావాల్సింది అదే కదా నో మోర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వైరీస్ నువ్వు తన టీమ్ లోకి షిఫ్ట్ అయినందుకు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఛార్జ్ చేస్తున్నాను అక్కడ ఆల్రెడీ ఇరవై వేలు ఇవ్వడానికి ప్రిపేర్ అయ్యావు కదా ఏంటి సార్ నథింగ్ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ పానీ టీమ్ లో ఉండడానికి ప్రిపేర్ అయిపో ఈరోజు సండే ఆఫీస్ ఎందుకుంటుంది 
సండే మనకి యుఎస్ వాళ్ళకి సాటర్డే కదా అక్కడ క్లైంట్తో కాల్ ఉంది వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి ఆఫీస్కి వెళ్తాను అవునా సండే కదా నీతో కలిసి అలా షాపింగ్ కి వెళ్ళి ఎక్కడైనా రెస్టారెంట్ లో లంచ్ చేద్దామని ప్లాన్ చేసా పాని ఇప్పుడు సండే ఇప్పుడు కూడా ఆఫీస్కి వెళ్తానంటే మన ఫ్యూచర్ కోసమే కదా ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తాను కదా మన ఫ్యూచర్ లో ఏంటి విద్య ఏదో అబద్ధం చెప్తున్నాడు అలా ఎక్స్ప్రెషన్ పెడతావు ఇది ఒకసారి నేను చెప్పేది విను సండే ఇప్పుడు కూడా ఆఫీస్కి వెళ్తానంటే ప్రమోషన్ కోసమే కదా ప్రమోషన్ వస్తే శాలరీ పెరుగుద్ది శాలరీ పెరిగితే మనం ఫైనాన్షియల్ గా ఇంకా బాగా స్ట్రాంగ్ అవుతాం ఏమో లేదు అన్నీ ఏమో లేదు ఈనో లేదు నాకు లేట్ అవుతుంది నేను వస్తాను పానీ అప్పా మళ్ళీ పిలిసిందంటారా బాబు ఆఫీస్ బ్యాక్ జాగ్రత్తగా వెళ్ళిరా ఏదోకలా సెలెక్ట్ అయిపోవాలి యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దివ్య నువ్వు వెంటనే ఆఫీస్కి వెళ్ళు సార్ రాగానే ఇమీడియట్ గా నా ఫోన్ చే సరేనా అమ్మ ఏదో క్లాస్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి ఏంటి దేవి ఓ టెన్షన్ పడుతున్నా ఎందుకు రమ్మన్నా ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారు ఆఫీస్ పక్కనే ఓ టెన్ మినిట్స్ లో ఆడిషన్ అవుతుంది సో అందుకే ఇంత టెన్షన్ పడుతున్నాను ఓ దీనికే నేను ఎంత టెన్షన్ పడుతున్నావు నేను ఇంకా ఏంటో అనుకున్నా నువ్వు ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ అవుతావు నాకు నమ్మకం ఉందిగా నా మొఖం సెలెక్ట్ చేస్తారు అయినా చాలా కాంపిటీషన్ ఉంది ఇప్పటికే చాలా మంది వెళ్ళారు అందరూ రిజెక్ట్ అయ్యారంట ఎవరి డైలాగ్స్ వాళ్ళే ప్రిపేర్ అయ్యి రావాలి అవును ఆడిషన్ లో ఏం రోల్ చేయమంటున్నారు వైఫ్ రోల్ చేయాలి వాళ్ళ హస్బెండ్ తనకు తెలియకుండా ఆఫీస్ లో ఒక రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాడు హాలిడే రోజు కూడా వర్క్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు సో ఒక రోజు తను మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్లే ముందు చెప్పాల్సిన డైలాగ్ నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇదేంట్రా బాబు మన కథలాగా ఉంది అయినా అసలు అలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు ఉంటారు అసలు అలాంటి వాళ్ళు చూస్తేనే నాకు అసహ్యం అయినా ఎప్పుడో అలాంటి వాడికి నేను వైఫ్ గా చేయడం ఏంటి తప్పదు కదా యాక్టింగ్ చెయ్యాలి ఆలోచిద్దాం ఆలోచిద్దాం నాకేదో ఐడియా చెప్పవా నువ్వు ఉంటే నాకు ధైర్యంగా ఉంటుందని నేను రమ్మన్నాను దివ్య ఇలా చెప్పు హస్బెండ్ ఏమో సండే పడు కూడా ఆఫీస్కి వెళ్తాను ఎందుకు వెళ్తాను శాలరీ కోసమే కదా శాలరీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది మనం ఫైనాన్షియల్ గా ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవుతాం ఆపు హస్బెండ్ డైలాగ్ కాదు వైఫ్ డైలాగ్ ఆలోచించు ఓ అక్కడికి వచ్చావా ఇదిగో వైఫ్ అని చెప్పుద్దంటే ఏమండి ఈ రోజు మీతో షాపింగ్ చేసి తర్వాత అక్కడ హోటల్లో మంచి లంచ్ చేసి ఇలా ప్లాన్ చేశానండి అసలే మన ఇద్దరం బయటికి చాలా రోజులు అయింది కదా ఈ రోజు ఎలాగైనా నా కోసం ఆగిపోవచ్చు కదా అని వైఫ్ అడుగుద్ది ఇలా చెప్తే సరిపోతుంది వావు పాని ఇంత చిన్న గ్యాప్ లో అంత పెద్ద డైలాగ్ ఇలా చెప్పావు అంటే నేను మా అమ్మతో కలిసి సీరియల్ చూస్తుంటాను అనమాట అందుకే బ్రెయిన్ అలా పనిచేసింది అయితే నీకు మీ అమ్మ పోలికలు చాలా ఉండి ఉంటాయి కదా చాలా అమ్మ వెరీ లక్కి నేను కూడా అంటే నా చిన్నప్పుడే మా అమ్మ చనిపోయింది మా నాన్న యుఎస్ లో ఉంటారు చిన్నప్పటి నుంచి నేను మా మామయ్య వాళ్ళ ఇంట్లోనే పెరిగాను సో నాకు అమ్మ ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో తెలీదు సారీ దివ్య నువ్వేం ఫీల్ అవ్వకు ఇదిగో ఈ రోజు నుంచి మా అమ్మ మీ అమ్మ కూడా నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పాని థ్యాంక్స్ అలాట్ మీ అమ్మ లాంగ్ బ్యాగ్ చనిపోయింది కదా అంటే ఫ్లో పోతుందని చెప్పి కన్ఫ్యూజన్ లో కంటిన్యూ చేస్తాను సార్ నీకు ఎవరు అక్కర్లేదురా నీకు నువ్వే పెద్ద శత్రువి పని పక్కా నన్ను మీ ఇంటికి తీసుకెళ్తావా తీసుకెళ్తా ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్తా తొందరలోనే తీసుకెళ్తా దివ్య ఆ విషయం పక్కన పెట్టు మన ఫ్రెండ్షిప్ కి గుర్తుగా నా లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ శాలరీ సేవ్ చేసి ఒక రింగ్ ఉన్నాను ఇది ఇదిగో ఓ బొకే వచ్చిందా వన్ మినిట్ హలో అవునా నేను జస్ట్ వన్ మినిట్ లో ఉంటా జస్ట్ వన్ మినిట్ చెప్పు ఓకేనా పని నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి నేను తర్వాత వచ్చి ఓపెన్ చేస్తాను ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ బాయ్ ఓకే బాయ్ బాయ్ బెస్ట్
दुर्ग समा कौन कॉल अन्ना इधे ना ये वाला मम्मी विद्या आदि चाली पानी आपु ओके टेंटे ओके टेंटे नहीं जिन्चे पावे इपढ़ दागा नुवाबत दालक बागा अलवट पड़ दो संडे का दान नी तो टाइम स्पेंड चेद दमान कुंटे नुवे मो इकड़ कोच्ची अम्माई तो कल पुतना विद्या आदि का तो असलो अम्माई आई ना पास्ट इस पास्ट न विद्या अधिकारी विद्या असलो आम्मा ही असली नहीं पानी नूबू रोज रोज किला तैरो तो ना है आप विद्या कुछ नहीं था आंसर नहीं था ना पक्का लो मार्टले चांस है बाय असल आम्मा यारों ने कौन ना ये वालों आ इंदा कॉन्फ्रेंस कॉल मार्टले क्लाइंट बाल कूद रहे हो वाल डैड तो कॉल मार्टले � अंडे वाला कात्रा ट्री, ये टाइम ले कालजेस्ट एवेंटर जप्पू, कच्चे दोपहर मंटर, अंधे के वाल कूटर पकड़ने टन कालजेस्ट कास्टर ना मंटर, आह आई नहीं थी, यंत्र पर तो बिग डील है दिल से, यंत्र जागत का हैंडल जाएगी, अंधे के, यंत्र केयरफुल करने से चेत रहना, नुवे में तेली कोण्डा, नन्नो आधे दिव्� Oh, what are you doing? That's why I'm going to call Raman. Yes. That's it. I'm going to call Vikram Garth. That's right. I'm going to call the plan. What's the gift? This one. This one. Gold ring. Gold ring? Gold ring? Who is it? Who is it? Who is it? Last time, I was talking to you in a conference call. You didn't call me. नैने मो पहले ने जेपी नी फोटो चुपिंची मन कोरने जेपना ना मारता निजंगा ना पानी आई ने मो बाग एमोशनल ही पोई कनाडा वाले का ने इरिंगु चोर का ने राइबन फ्लैश कटर लो गुर्तोच्चा मारता आंधी के इधर पंप पिच्चड़ निजंगा ना पानी निजंगा ना कोसम पंप पिच्चड़ा निजंगा नी के निजा लिंडिकर उतना कॉम्प्लेक्� मन नागाचन करो कनाडा वेल्थ इंदु कौन कुन्ना इंदु क्या नाम आटा नागाचन कर सोपर करता है सोपर मूवी कर जैसेरु पानी आई एंटी चाला थैंक्स पानी न्यू वस्सल लान केरचे वन कुन्ना कानी नी प्रोफेशनल ला कोड़ा नन्हे केरचे स्त्रावनी पढ़े आदम एंडी ना कोड़ा इनके पुरु नीनो डिस्ट्रेस चाइनो पानी इंद वाईशु रम्मांटे अच्छा नो इनका राले दो। दान किधे दर किंदा रेस्टोरेंट रम्मांडा ने के। हाय वधिना। हाय वाईशु। नू वेंट रही कड़ा। नी की प्लेस तो फेरिंग के अंदर रख लेता है। मुंदे चप्पल का था माप्लांस मार कौन्टा है? इम्प्लांस। आधे डेलीगेट्स तो मीटिंग मुंदे डेस्टेबेंस। ओ ये इंटी कड़ा। ऑफिस लो कॉन कॉल मीटिंग अंटा वैश्य आंधी क्या उच्चर्ड चूड़े नाकोसन कनाडा नुन्चे इंते पिंचर्डो अम्मो ये दिन के नोट लस्ते ये चाला बॉन्ड हो दिना बागुंड कदा हम्म आउन हो दिना आउन हो मेरे में ना तिंटा रा हाँ बागा दे दिस तुम भाई मिस्टर कुड़ सिंचे दे ये लोग अन्य उन्नड़गा बिल वाड़े ले इधर ले वाईशु मैं अन्य गिफ्टी चिंस अंदर बंगा ने ने पे जैसा अब्बो सर लेकर नहीं नेक्स्ट वीकेंड आदि 23 24 मन काकी नड़ मामा वाली इंटर मैरिज उन्हें मन इंटी कोची कार्ड दिच्छ मरी पिल्चरू तब पकुंडा रावल नहीं ये लगो वीकेंड का दां मेरे लांटी प्लांस पेट को दूं मन अंदर अंकल से पहली Kau lalu mikir ni muda kaki nalo landa ini, pelipur lani, dek ground baru choose kunta. Nija ma, promise? Nana mido tu. Kalau tu waktu tu cahaya jalan lega ni, tu yang jasa mana jeli tu? Ia rasa naik ke, ya kini cost project tu finish sih pawai. Ia pergi ke one week late aja pun de, ibu ka project tu file so. Sir, waktu sir, re pawai ni kalau complete jasa sir, upaya tu indikator pun sir, phone mau kita sendiri dengar nici. Nenek matra mana semua tu kono? If you have any queries, have to mail you. 
గుడ్ బాయ్ గుడ్ బై ఏంటి విద్య కచ్చేస్తుంది అనుసరి ఏంటి దివ్య బాగాలేటైంది ఏం చేస్తున్నావు ఇంకా నైట్ లోపల సబ్మిట్ చేయమని చెప్పాడు కదా అందుకే హెల్ప్ చేస్తున్నా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అయిపోయింది నువ్వు కూడా హెల్ప్ చేస్తే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది థ్యాంక్ యూ దివ్య నీకో విషయం చెప్పనా ఏంటి నీతో ఉంటే ఎవరైనా చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు ఊరుకో దివ్య ఏంటి మ్యాగీ పెట్టినందుకేనా మ్యాగీ కోసం అని కాదు నేను నీతో స్పెండ్ చేసిన ఈ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ ఆర్ ద బెస్ట్ డేస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ నాకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని నేను మర్చిపోయాను అవును నీకేం బాధలున్నాయి నా లవ్ జర్నీ చాలా చిన్నదైనా కూడా ఆ బ్రేకప్ ను ఓవర్కమ్ చేయడానికి నాకు చాలా రోజులు పట్టింది చాలా సూసైడల్ థాట్స్ అసలు ఆ సిట్యువేషన్ ని తలుచుకుంటేనే అదోలాంటి ప్యూకిష్ ఫీలింగ్ వచ్చేది బట్ నేను ఈ ఆఫీస్ జాయిన్ అయ్యాక నువ్వు నా లైఫ్ లోకి వచ్చాక మై లైఫ్ హస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ నీతో ఉంటే చాలా హ్యాపీ వైబ్ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దివ్య మన లైఫ్లో మనకేమన్నా నెగిటివ్ థింగ్స్ జరిగితే ఇంపల్సివ్గా రియాక్ట్ అవ్వకుండా వన్ ఆర్ టూ డేస్ కామ్గా ఉంటే చాలు బట్ అంతటవే అన్నీ సాల్వ్ అయిపోతాయి మోర్ ఓవర్ ఇఫ్ యూ లూజ్ సంథింగ్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ యూ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆ దేవుడు గట్టిగా మనకే దేవబోతున్నాడు అని అర్థం లైఫ్లో అన్నీ కూడా టైమింగ్ అంతే నా లైఫ్లో నిన్ను ఇచ్చినట్టు ఇప్పుడు నువ్వు నాకు టిప్ ఇస్తున్నట్టు వావ్ హి సో క్యూట్ మ్యాగీకి టిప్ ఏంట్రా ఇవి తీసుకెళ్ళి ఇంత లేట్ అయింది కదా ఇప్పుడు అంత దూరం ఎలా వెళ్తావు ఏముంది రింగ్ రోడ్ ఎక్కడమే రింగ్ అంటే గుర్తుకొచ్చింది నా కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ రింగ్ ఏది అంటే అది నీకు లూజ్ అవుతుందని రీసేల్ చేసా రేపు నేను తీసుకెళ్లి రైట్ సైజ్ బై చేస్తా నేను ఊరికే అన్నాను కానీ యాక్చువల్లీ ఐ బాత్ సంథింగ్ ఫర్ యూ ఏంటిది ఇట్స్ అన్ ఐ వాచ్ ఫిట్ బ్యాండ్ ఏంటిది అవ్వా నాకెందుకు ఏంటి నేను ఫిట్ గానే ఉన్నానుగా నువ్వు ఫిట్ గానే ఉన్నావు ఇది నీ హార్ట్ బీట్ ని మెజర్ చేస్తుంది హార్ట్ బీట్ అంటే లైఫే కదా పాని నీ లైఫ్ ని నన్ను కొంతైనా మెజర్ చేయని సరే అయితే రేపు ఆఫీస్ లో కలుద్దాం బాయ్ గుడ్ నైట్ కొంత
కాలం కిందట బ్రహ్మదేవుడి ముంగిట రెండు ఆత్మలు కోరుకున్నవి ఓవరం రూప్ అయ్యబాబే దీనికి మందులు వేస్తా ఉన్నాం కదా మర్చిపోయాను చిచ్చి విద్య ఏంటి పాని ఇలా చేస్తున్నావు విద్యా అది ఇనఫ్ నీ సోది మాటలు వినే ఓపిక నాకు లేదు నాకు ఒంట్లో బాగాలేదనే కదా పాని నేను త్వరగా రమ్మన్నాను హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు షేర్ చేసుకోవడానికి పక్కనుండవు బాధలో ఉన్నప్పుడు షేర్ చేసుకోవడానికి పక్కనుండవు అట్లీస్ట్ నాకు హెల్త్ బాగాలేనప్పుడైనా పక్కనుండాలి కదా పాని ఇన్ కేసు నాకేమైనా అయితే అలానే వదిలేస్తావా ఐమ్ సిక్ విత్ యూ అండ్ అవర్ రిలేషన్షిప్ పాని అది కాదు విద్య ఆఫీస్ వర్క్ లో ఏంటి ఆఫీస్ లో అంటే ఏంటది ఇది నీ కొంట్లో బాగాలేదని నాకు తెలుసు విద్య ఈరోజు డేట్ ఏంటో తెలుసా డేట్ కి దీనికి సంబంధం ఏంటి ఇవాళ డేట్ ఉన్న సంబంధానికి మన మధ్య ఉన్న సంబంధానికి చాలా సంబంధం ఉంది విద్య ఏం చెప్తా నాకు అర్థం కావట్లేదు మన పరిచయం తర్వాత ఫస్ట్ టైం డేట్కి వెళ్ళిన డేట్ ఇవాళతో వన్ ఇయర్ అవుతుంది అంటే ఈరోజు మన డేట్ అనివర్సరీ ఈరోజు కన్విన్స్ అయిందా అందుకే ఆఫీస్లో ఎంత లేట్ అయినా సరే నీకు సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని చెప్పి ఊరంతా తిరిగి ఒక షాప్ బోర్డు మూసేస్తుంటే వాడిని రిక్వెస్ట్ చేసి నీకు ఈ స్మార్ట్ వాచ్ తెచ్చాను పాని నేను ఒక పిచ్చి దాన్ని ఎప్పుడు నా సైడ్ నుంచి ఆలోచిస్తాను నీ సైడ్ నుంచి ఆలోచించాలి కదా థ్యాంక్ యూ అగైన్ మన వన్ డే డేట్ కి వాల్యూ ఇచ్చి ఇంత వాల్యుబుల్ గిఫ్ట్ ఇచ్చినందుకు ఇట్స్ ఓకే విద్య కానీ ఇదేంటి అబ్బాయిల వాచ్ లో ఉంది విద్య నేనేమో రోజంత ఆఫీస్ లో ఉంటాను నువ్వేమో ఎక్కడ ఉంటావు ఎవరిని వాచ్ చూసి ఏంటి అబ్బాయిల వాచ్ లో ఉంది అని అడిగితే నీ టక్కున ఈ అబ్బాయి గుర్తొస్తాడు ఈ అబ్బాయి గుర్తురావాలని చెప్పి ఈ అమ్మాయికి ఇచ్చా అమ్మాయి ఓకే నాకు ఫీవర్ మొత్తం పోయింది పాని అమ్మాయి సంతోషం అలా బయటకు వెళ్దాం తీసుకెళ్తావా ఇందాక వెళ్ళొచ్చాను కదా మళ్ళీ వెళ్దాం పదా అదే ఇందాక గిఫ్ట్ కోసం వెళ్ళొచ్చాను కదా మళ్ళీ వెళ్దాం పదా అంటున్నాను అంతే నేను డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకున్నా సంతోషం ఇక్కడే ఎందుకు నాకు ఇక్కడే ఇష్టం నీకు కూడా ఇక్కడ ఇష్టమా నాకు కూడా అంటే అంటే నేను దగ్గర ఇక్కడ తింటా ఉంటాను అలా అనమాట భయ్యా దో ప్లేట్ మ్యాగీ ఈ పొట్టోడు రాకపోతే అమ్మని అమ్మ ఈడ వచ్చాడా
దివ్యా నువ్వు స్మోక్ చేస్తావా ఇది పట్టుకో అంటే రెగ్యులర్ గా కాదు ఎప్పుడైనా ఓవర్ స్ట్రెస్ అయితే స్ట్రెస్ ఏమైంది దివ్యా మళ్ళీ నీ ఎగ్జామ్ ఇబ్బంది పడుతున్నాడా చచా అలాంటిది ఏం లేదు త్రివిక్రమ్ సార్ మూవీలో రోల్ ఓకే అయింది హే కంగ్రాట్స్ పార్టీ అప్పుడు ఏ అయినా ఇది గుడ్ న్యూస్ కదా దేనికి స్ట్రెస్ ఎందుకు అంటే షూటింగ్ కాకినాడలో నేను ఒక్కదానే వెళ్ళాలి అంటే ఫస్ట్ టైం పెద్ద ప్రాజెక్ట్ నాకెందుకో చాలా భయంగా ఉంది అసలు వెళ్ళాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్నాను దివ్యా షూటింగ్ అంటే ఎవరిని కంగారు పడతారా చెప్పు ఎంజాయ్ చేస్తూ చెయ్యాలి ఇదిగో అసలు ఎంత బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తావు నువ్వు నీకెందుకు భయం ఇదిగో గుడ్ ఆపర్చునిటీ కూల్గా ఉండు అని అయిపోతాయి పని నాకు ఐడియా వచ్చింది ఏంటి మనం లాస్ట్ వీకే కదా ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేసాం ఎస్ ఇంకో కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ అయిన అవడానికి టైం పడుతుంది కదా ఆబ్వియస్లీ నువ్వు ఎందుకు రాకూడదు నాతో పాటు నీకు కూడా ఒక టూ డేస్ రిలాక్సింగ్ గా ఉంటుంది కదా అంటే అమ్మా నాన్నతో నేను మాట్లాడినా అది కాదు మా ఇంట్లో అదే వీధిలో కాదు ఇంట్లోనే మా అమ్మ నాన్న ఒకరే ఉంటారు కదా వాళ్ళకి తోడు ఉంటారని ఆలోచిస్తున్నా అంటే వాళ్ళిద్దరూ ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటారు కదా అలాగే మన ఇద్దరం కూడా ఒకరికొకరు తోడుగా వెళ్ళొచ్చు కదా ప్లీజ్ సరే మీకనే కదా వెళ్ళిపోదాం నిజంగానా చిచ్చి చెయ్యలే నేను ఉన్నాను నేను వస్తాను నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పాని మనం ట్వంటీ థర్డ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ వెళ్తున్నాం కాకినాడ అదే దివ్య నీకంటే ముందు కాకినాడలో ల్యాండ్ అయ్యి నీ షూటింగ్ పల్లెని దగ్గర ఉండి మరి చూసుకుంటా నువ్వు నిజంగా వస్తానంటే నేను వాళ్ళకి కన్ఫర్మ్ చేసి చెప్తా ఈ పాని మాడతప్పుడు వస్తా సరే నేను వెంటనే వాళ్ళకి చెప్తాను హ్యాపీగా వెళ్ళు ఓకే మనం ట్వంటీ థర్డ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ వెళ్తున్నాం కాకినాడ నీకంటే ముందు కాకినాడలో ల్యాండ్ అయ్యి నీ షూటింగ్ పల్లెని దగ్గర ఉండి మరి చూసుకుంటా ఈ రెండు ఎలకలు ఎక్కడ ఎన్నట్టుందే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ మన కాకినాడ మామయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో మ్యారేజ్ ఉంది కావాలంటే మీకంటే ముందు కాకినాడలో ల్యాండ్ అయ్యి పెళ్లి పళ్ళని దగ్గర ఉండి మరి చూసుకుంటా ముందు మా నాన్ననని బావని మేనేజ్ చేస్తే చాలు తర్వాత విజ్జుని వయసు ఈజీగా మేనేజ్ చేయొచ్చు చూడు దిన ఈసారి ఎంత బాగుందో ఇది నా ఫేవరెట్ కలర్ చూడు బార్డర్ ఎంత బాగుంది అండ్ క్లాత్ కూడా చూడు ఎంత సాఫ్ట్ గా ఉందో డిజైన్ కూడా చాలా బాగుంది కదా ఐ బాబాయ్ యూఎస్ లో ఇది ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఎలా నీ చాలా సూట్ అవుతది తీసుకో ఆ సరే ఇంకేం చీరలు తెచ్చావు ఈ రెడ్ కలర్ సారీ చూడు దిన ఇది నా కలర్ కి చాలా సూట్ అవుతుందని తీసుకున్నా ఇది చాలా కాస్ట్లీ తెలుసా దీని మీద ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ వేస్తే ఎంత బాగుందండి చాలా బాగుంటుంది ఇది బాగుంది ఇది పెళ్లి కట్టుకో ఏ పాని టైంకి వచ్చావు ఉండు నీకు కూడా కాఫీ తీసుకొస్తా వాటర్ ఓహో బావా నీకు విషయం చెప్పాలి రే అన్నయ్య ఎప్పుడు వచ్చావురా అంత పెర్ఫార్మెన్స్ చేయకు పోరా ఆ నా లగేజ్ ఎంత రెడీ నా బ్యాగ్ మాత్రం ఈ కార్లో పెట్టు ఎందుకు మావయ్య రెండు కార్లు అందరూ ఒకే కార్లో పోదాం అయినా రెండు కార్లు ఎందుకు మావయ్య అదే ఒక కార్లో వెళ్ళావు అనుకో ఫ్యూయల్ సేవ్ అవుతుంది అందరూ జాలీగా వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది డబ్బులు సేవ్ అవుతాయి అయినా వెళ్ళడం ఇంకా మండే టైం ఉంది కదా ఎందుకు అందరూ ఓ ఎగ్జైట్ అయిపోతున్నారు రై చాలా ఏళ్ళ తర తరుగుతు శుభకార్యం ఇది ఆ మాత్రం ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండదా ఉంటుంది పైగా ఆ గ్రహాలు కూడా లేకపోతే ఈ పాటికి మన ఇంట్లో శుభకార్యం ఎప్పుడో జరిగేది అవునరా అన్నయ్య ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మన ఫ్యామిలీలో ఈవెంట్ జరుగుతుంది నాన్న నేను మాత్రం ఫ్రెండ్ సీట్ లో కూర్చుంటా నాకు ఫ్రెండ్ సీట్ లో కూర్చోవడం అంటే చాలా ఇష్టం ఫ్రెండ్ సీట్ నాదే ఏంటి నాన్న అలా అంటావు మీ ఇద్దరు కాదు ఫ్రెండ్ సీట్ లో నేను ప్రభు నువ్వు కూడా నా ఇదంతా కాదు మీ ముగ్గురు బ్యాక్ సీట్ లో కూర్చోండి నేను డ్రైవింగ్ చేస్తాను వైశ్వి నా పక్కన కూర్చుంటుంది మా మంచి వదిన మహా దారుణం ఈ దారుణం అవును నేను కూడా ఒప్పుకోను స్టాపే 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 ఈ పెళ్ళికి నేను రావట్లేదు ఎందుకు ఆ ఏమైందిరా ఎందుకు రావు ఏమైందిరా మనం ముందే ప్లాన్ చేసాం కదా బస్తాను నీ నాన్న మీద ఒట్టు కూడా వేసా ఏసనా ఇదే నారా ఇంత అక్కడి నుంచి నువ్వు చెప్తా నేను ఇంది ఆ ఇదే ఏమైంది పాని ఎనీథింగ్ రాంగ్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పు ప్లాన్ క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం 
గుర్తొచ్చి అవుంది విద్య పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది నల్గొండలో ఒక అపార్ట్మెంట్ కూలిపోయి ఎంతో మంది పిల్లలు రాళ్ళ మధ్యలో ఇరుక్కుపోయారు ఒక ఎన్జిఓతో కలిసి నేను కొంతమంది అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని కాపాడదాం అనుకుంటున్నాం వాళ్ళు అక్కడ రాళ్ళ మధ్యలో ఇరుక్కుపోతే నీకు పెళ్లి నుంచి హ్యాపీనెస్ కావాలా చెప్పు వయసు ఆ చేయలై రేపు నీకు కూడా ఒక పిల్లోడు పుడితే వాడు అక్కడ రాళ్ళ మధ్యలో ఇరుక్కుపోతే మావయ్య నేను ఇక్కడ రాళ్ళ మధ్యలో ఇరుక్కున్నాను నన్ను కాపాడమంటే లేదరా నేను మీ అమ్మని అత్తరా ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి పెళ్లికి తీసుకెళ్తానని చెప్పాల్సి వస్తే వాడికి ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో చెప్పు ఆర్టీస్ పెండింగ్ అమ్మా కన్విన్స్ అయ్యారా ఎక్కడో చదివినట్టు ఉంది అది కాదు నాన్న నువ్వేమో ఫ్రెండ్స్ కోసం బాధపడుతున్నావు ఇన్ కేస్ రేపు ఆ పిల్లర్ కింద అమ్మ ఉంటే అమ్మ అమ్మ అంటే పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఉండదు ఇన్ కేస్ రేపు ఆ పిల్లర్ కింద పక్కింటి పిన్ ఉంటే చూసావు నాన్న నీకు కూడా ఎంత బాధ ఉంటుందో బాబా ఇన్ కేస్ నాకు అర్థమైంది అర్థమైందా ఓకే విద్య పాని రేపు నేను కూడా నల్గొండ రాళ్ళ మధ్యలో ఇరుకుపోతే నువ్వు కూడా వయసును ఫ్రంట్ సీట్ లో కూర్చోబెట్టి డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ పెళ్లికి వెళ్ళిపోతావా సరే అది మేము అందరం పెళ్లికి వెళ్తాం మీరు ఎవరో పెళ్లికి వెళ్ళడం గీయలేదు అవును కాకినాడలో పెళ్ళానో కదా ఎక్కడ బీచ్ దగ్గర అక్కడ నైట్ పెళ్ళి ఉందంట అది త్రివిక్రమ్ గారికి తెలిసిన వాళ్ళ పెళ్లి ఈ షూట్ కూడా ఆ పెళ్లి మీదే అంట షూట్ చేసినట్టు ఉంటుంది పెళ్లి చూసినట్టు ఉంటుంది సో అందుకే అక్కడ ప్లాన్ చేశారు అది కాదురా పాని బాగా కానీ వివరంగా చెప్తాను వదిలే అసలు నల్గొండలో ఆ పిల్లలు రాళ్ళ మధ్యలో ఇరుక్కుపోతే మీరు ఇలా పెళ్లికి లంచ చేస్తారు కొంచెం మనసాక్షి లేదా మీకు మీరు అందరు ఇక్కడే ఉండి ఆ పిల్లల కోసం ఆ దేవుడు ప్రార్థించాలి సరే పాని మేము కూడా డ్రాప్ అవుతాం కానీ మళ్ళీ ఏంటి ఎలాగో వీకెండ్ కదా పాని నేను కూడా నీతో వస్తాను ఆ పిల్లర్ కింద ఉన్న నిన్ను నేను కాపాడుకుంటాను అయ్యి బాబు ఇలా రియాక్ట్ అయిందండి అవునరా అన్నయ్య నేను నా బాబుని కాపాడుకుంటాను అవునరా మీ పక్కింటి పిన్ని నేను కాపాడుకుంటాను రా మీరెవరు రాకూడదు ఎందుకు ఏం చెప్పాలి అదే వాటర్ బాబా పిల్లల గురించి కొంచెం కూడా బయలుదేరి వెళ్ళకి ఎందుకంటే మనోడ్ అంటే జిహెచ్ఎంసి మెంబర్ అదే ఎన్జిఓ మెంబర్ మనం కాదు కదా సో ఈ వీకెండ్ మనందరం ఎలాగో టీవీలో ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా వేస్తారు అందులో రామ్ చరణ్ ఎన్టీఆర్ ఆ బుడ్డమ్మాయిని కాపాడినట్టు పాని నల్గొండకి వెళ్ళి ఆ పిల్లల్ని కాపాడాలని మనందరం ప్రార్థిద్దాం నువ్వు కూడా చెయ్యి బావా థ్యాంక్ యూ బావా కాపాడు అవన్నీ అక్కర్లేదు విద్యకి ఇచ్చిన వాచ్ అప్డేట్ వర్షం కూడా చెప్పి పెళ్లిగోలే కాదు ఎవరో పెద్ద అయినా పోయారులే ఆ గోల ఏమనిపించట్లేదు మళ్ళీ చేస్తా స్మైలీ దివ్య అందే అచ్చు బాబోయ్ యాభై మిస్ట్ కాళ్ళ ఈయనొకడు ఎత్తేదాకా సావ దొబ్బుతూనే ఉంటాడు ఆనాన్న చెప్పు అది నాన్న ఇక్కడ మీడియా వాళ్ళకి ఎవరికి ఎలా లేదు నాన్న నీకు అన్ని ఏదో డౌట్ లే సర్లే గాని నల్గొండ నాగేశ్వరరావు అని నా చిన్ననాడు ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు రా నువ్వు అక్కడికి వచ్చే విషయం చెప్పా నీకేమైనా అవసరం ఉంటుంది అని వాడిని దగ్గర పురమాయించాను వాడి నెంబర్ నీకు పంపించాను నీ లొకేషన్ వాడికి వాట్సాప్ చేయి సరేనా నాన్న నువ్వు అసలు ఊరికే ఉండవా ఇక్కడ అసలు ఎవరికి ఎలా లేదు అబ్బా వాడి పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బాగా ఉందిలేరా నువ్వు లొకేషన్ పంపు ఆ జోన్ లో ఉన్న ఎస్ఎల్ సిఎల్ ని కూడా నీకు హెల్ప్ చేయడానికి పంపిస్తాడు నువ్వు ఫస్ట్ వాడికి లొకేషన్ పంపు చెప్తా అబ్బా నాన్న ఇక్కడ మేము అందరినీ కాపాడేసాం పిన్ను ఒక కనిపించట్లేదు ఆవిడ కనపడగానే నేను మీకు కాల్ చేస్తాను సార్ వస్తున్నా సార్ సార్ కాపాడతాను సార్ వస్తున్నాను సార్ ఈయనొకడు 
ఎత్తిదాక సవదొప్తాడు ఎత్తిన తర్వాత ఇదో టార్చర్ అయ్ బాబోయ్ క్యారీ వన్ అంటే ఎలా ఉంటుందా సూపరా ఏమన్నా యాక్టర్స్ లైఫ్ యాక్టర్స్ లైఫే కష్టపడితే బోలం సుఖం ఉంటుంది అనమాట జయకలమ్మ తల్లి అవును ఇందులో వాష్రూమ్ వెళ్ళాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అస్సలు సుఖంగా ఉండు సావని వాడు ఈయనంటే ఎంత అప్డేట్ అయిపోయాడు సరేలే మనం కూడా పెడదాం వచ్చాడు ఈడ అక్కడ సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈడ బాధ ఏంటి అర్థం కావట్లేదు నా బ్యాగ్ ఈరోజు నైట్ మనం బయలుదేరుతున్నాం వెళ్ళి అన్నీ రెడీ చేసే నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళి అన్నీ ప్యాక్ చేయి ఏంటి పా ఏదో కంగారుగా ఉన్నా ఏం లేదు షూటింగ్ ఎలా జరిగింది యాక్చువల్లీ చాలా బాగా జరిగింది కళ్యాణ్ సార్ నన్ను అప్రిషియేట్ కూడా చేశారు నేను చాలా బాగా చేశానని చెప్పారు షూట్ అయిపోయిన వెంటనే త్రివిక్రమ్ సార్ పెళ్లికి వెళ్ళిపోయారు గ్రేట్ నాకు తెలిసిన అదర కొట్టేస్తా చెప్పి స్మైల్ దివ్య పెళ్ళైపోయింది అనుకుంటా అనుకుంటా ఈ షూట్ హ్యాపీనెస్ ఈ పెళ్లి యాంబియన్స్ ఇంతకు మించి మంచి ప్లేస్ దొరకదేమో నేను ఎప్పటి నుంచో నీకు విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను పాని చెప్పేసే ఏంటి చెప్పు నేను ఇంకో రిలేషన్షిప్ లోకి వచ్చి తప్పు చేస్తున్నానో లేదో నాకు తెలీదు కానీ ఐ రియలీ వాంట్ బై మై సైడ్ పాని ఓకే దానికన్నా ముందు నిన్ను విషయం అడగాలి పాని నీ లైఫ్ లో ఇప్పుడు ఎవరైనా ఉన్నారా అయితే చెప్పేస్తున్నా పాని నాకు నువ్వు అంటే చాలా ఇష్టం పాని ఐ మీన్ లవ్ విత్ యూ పాని నేను కూడా నేను కూడా నిజంగానా నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు పాని నువ్వు ఎంత ఫాస్ట్ గా ఒప్పుకుంటావని చెప్పి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయితే నాన్న నెక్స్ట్ వీక్ యుఎస్ నుంచి వస్తున్నారు వెంటనే నాన్నకు మన గురించి చెప్పి పెళ్లి కొప్పిస్తాను మనం వెంటనే పెళ్లి చేసేసుకుందాం పాని నీకు ఓకేనా చేసుకుందాం నిజంగానా నిజంగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పాని నువ్వు ఇంత ఫాస్ట్ గా లవ్ యాక్సెప్ట్ చేసి పెళ్లి కొట్టుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ పాని నేను ఎప్పటి నుంచో నీకు విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను పాని ఆ చెప్పేసే నాకు నువ్వు అంటే చాలా ఇష్టం పాని ఐ మీన్ లవ్ విత్ యూ పాని నేను కూడా మనం వెంటనే పెళ్లి చేసేసుకుందాం పాని చేసుకుందాం సరిపోయిందా ఏమైంది పాని 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 ఏమైంది ఎందుకు అలా ఉన్నావు ఇంకా పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తున్నావా నీ చేతిలో ఏముంది పాని అంతా పైబడతాయా అంతా ఆయనే చూసుకుంటారు అంతేలే నా చేతుల్లో ఏముంది ఈ మెసేజ్ వంద మందికి ఫార్వర్డ్ చేయకపోతే నీ తలకై వెయ్యి మొక్కల బుద్ధి
మొత్తం చేసిందంతా చేసి నా తల వెయ్యి మొక్కలు చేస్తావా అక్కడే ఉన్నాను వస్తున్నాను ఏంట్రా పొద పొద్దున అంత చరాగ్గా ఉన్నావు మా బాబా ఎక్కడికి వెళ్ళాడు పక్కింట్లో ఏదో పని ఉందని వెళ్ళాడు ఈయన ఇంట్లో ఉండేలా లేడుగా అయితే పక్కింట్లో లేకపోతే ఫోన్లో మెసేజ్లో అసలు ఫస్ట్ నేను అనాలి ఆయనకి ఫోన్ ఇచ్చినందుకు అయినా పొద్ద పొద్దున ఎందుకు రా ఇంత ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నావు అంగడా అమ్మి గొంగలు కొన్నట్టు అయింది నా పరిస్థితి అర్థం కాల మళ్ళీ చెప్పు ఇంట్లో చెల్లేదుగా లేదు హాస్పిటల్కి వెళ్ళింది నువ్వు మ్యాటర్ చెప్పు అక్కడ చూడు నేను ఎప్పటి నుంచో నీకో విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను పాని ఆ చెప్పేసే నాకు నువ్వు అంటే చాలా ఇష్టం పాని ఐ మీన్ లవ్ విత్ యూ పాని నేను కూడా మనం వెంటనే పెళ్లి చేసేసుకుందాం పాని చేసుకుందాం అది ఎందుకు ఏం చెప్తావు నువ్వు చెప్తావా లేకపోతే నిజం చెప్తావా అదే అర్థం కావట్లేదు బాబా సరే నీ బ్రెయిన్ ఏమంటుందో చెప్పు ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ సుఖపడరా ఉన్నది ఒకటే లైఫ్ అని చెప్తుంది మరి మిగిలిన ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ సస్తావరా ఉన్నది ఒకటే లైఫ్ సావడం ఎందుకని చెప్తుంది అయినా ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ చెప్పిందే కరెక్ట్ అనుకో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే కరెక్ట్ లేదా నా కొడుకు సావే ఉంటాను రా ఎట్రపానే స్ట్రీట్ టైట్ లో ఫేస్ వెళ్ళిపోతుంది రాత్రి బాగా నిదనట్టిందేమో ఏంట్రా ఇద్దరం సీరియస్ గా చూస్తున్నారు ఇప్పుడు నేనేమన్నానని నాన్న నా లైఫ్ లో నేను ఎవరినో వెళ్ళను అనుకుంటాను కానీ రియల్ వెళ్ళను నువ్వే నాన్న నాతో ఏమో నాన్ సింక్ లో ఉంటావు ఆ పక్కింటి పిండితో ఏమో సింక్ అయింటావు నీ వల్ల నా లైఫ్ జంక్ అయిపోయింది నాన్న ప్రాసాపి పాయింట్ రారా అసలు ఆ బాబా నువ్వు నాకు అంటే చాలా ఇష్టం పని ఆమె లవ్ పని నేను కూడా మనం వెంటనే పెళ్లి చేసుకున్నాం పని చేసుకున్నా అది నాన్న జరిగింది మీ అమ్మ బతుకుండగా ఒక కారు దానం కూడా చూడలేదురా అలాంటిది నా కోడలతో పెళ్లి అవ్వకుండానే ఇంకో పిల్లతో పెళ్లి కొప్పుకున్నారు నువ్వు తప్పురా పాడి నువ్వు నీ ఓవర్ యాక్షన్ ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తే పక్కటి పిండి పడేసి ఉంటావు అండ్ ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమలాస్ గారు ఇంకా రిటైర్ అవ్వలేదు ఆయన రిటైర్ అయిన తర్వాత ఆ పోస్ట్ నువ్వు పోటీ చేద్దులే అసలే విద్యకి దివికి నా పరిస్థితుల చెప్పాలని ఆలోచిస్తుంటే మెసేజ్ లో చేసినంత చేసి చిన్నపిల్లలు ఎడుతో పెట్టి ఒక పని చేద్దావురా పని మీ చెల్లి ఇంట్లో లేని టైం చూసి దివ్య ఇంటికి తెచ్చావు అనుకో మేము ఇద్దరు నిజం చెప్పేస్తాం బాబా ఈ ఐడియా అయితే బాగుందే ఒకవేళ ఆ పిల్ల కోపంతో చంపేసిన నాతో పాటు మా నాన్న కూడా చంపేయమంటాను దివ్య మా ఇంటికి వచ్చి చిచి చెండాలంగా ఉంది దివ్య మా ఇంటికి వచ్చేస్తావా ఏంటో నా కర్మ ఏంట్రా అంత కంగారు పడుతున్నావు ఏమైంది ఏదోలాగా చెప్పేద్దాం యాక్చువల్లీ అది సరే నేను నీకు విషయం చెప్పాలి ఈ వీకెండ్ నీకు సర్ప్రైజ్ ఇస్తున్నాను సర్ప్రైజా సర్ప్రైజ్ అంటే షాక్ అవుతావా ఏంట్రా అవును మరి నా బతుకలా తాగలేదు మరి సరే కానీ నాకేదో చెప్పాలన్నా అది దివ్య నువ్వు మా ఇంటికి వస్తావా పిచ్చోడా దానికెందుకు అంత కంగారు పడుతున్నావు పెళ్ళైన తర్వాత ఎలాగో రావాల్సింది అక్కడికే కదా ఇవన్నీ కాక మీ అమ్మ ప్రేమ గురించి చెప్పినప్పటి నుంచి మీ అమ్మ నాన్న కలవాలని నేను చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాను అది కాదు దివ్య యాక్చువల్లీ కానీ నేను ఫస్ట్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాకే మీ ఇంటికి వస్తాను సరేనా అబ్బా అది కాదు దివ్య ఇప్పుడు దివ్య నువ్వు నన్ను అన్నయ్య అన్నావా అన్నయ్య ఏంటి మిమ్మల్ని బియ్యప్పం సారు రమ్మంటున్నారు అన్నయ్య వస్తా వెళ్ళు అది అన్నయ్య కప్పిచ్చు కొడతాను ఇద్దరు వస్తాం వెళ్దాం పద ఏంటో ఎప్పుడు చెప్దాం అనుకున్నా ఇదే జరుగుతుంది సారంగపాణి అండ్ మిస్టర్ స్మైలీ దివ్య 
మీ గురించి పూర్తిగా అర్థమైపోయింది దాని ముందే మీ గురించి పూర్తిగా తెలిసిపోయింది మీ ఇద్దరు గురించి మీ ఇద్దరు ఆఫీసు లో చేసే పనుల గురించి మొత్తం హై అథారిటీస్ చెప్పేసా హై అథారిటీ వాళ్ళు వెంటనే మిమ్మల్ని వర్క్షాప్యమన్నారు భయపడ్డారు కదా ఇప్పుడేంటి ఇది జోక నా బాల సరిపోద్దా ఇది సరిపోద్దా లేకపోతే మీ దగ్గర ఇంకేమైనా జోక్స్ ఉంటే చెప్పండి అవి విని నవ్వేసి అయిపోయి వెళ్ళిపోతాం ఎందుకు పాని అంత సీరియస్ అయిపోతున్నా మీ ఇద్దరు చేసే ఒక్స్ ని హై అతారెడ్డి చూపించా వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు ఉమెన్స్ డే కోసం తనని బ్రాండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ గా నియమించి ఒక ముప్పై సెకండ్ వీడియో చేయమని చెప్పారు దాన్ని నువ్వే చేయాలి దానిని మన ఆఫీస్ మెయిన్ పేజ్ లో పోస్ట్ చేస్తారంట దానిని నిన్ను షూట్ చేయమని వాళ్ళకి అనౌన్స్ చేశారు అది చెప్పడానికి మిమ్మల్ని ఇద్దరు పిలిపిస్తే మనకి ఎక్కువ టైం కూడా లేదు రేపు ఉదయం షూట్ చేయాలి Wow sir that's an amazing news me idram kalsi shoot chestamu thank you so much for choosing us padapani veldam pani we have to do it well this is a great opportunity for us especially nak chaala ba help avutundi adi company official page lo ee video post cheste nak followers kuda perugutaru chaala plan ga cheddam pani కాన్సెప్ట్ నేను రాస్తాను వీడియో షూట్ మాత్రం నువ్వు చెయ్యి అది కా దివ్య ఒక్కసారి నేను చెప్పేది విను నువ్వు ఏం చెప్పాలనుకున్నా ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను వింటా పని ఒక పని చేద్దా నువ్వు మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కి హెల్మెట్ పట్టుకొని రెడీగా ఉండు హెల్మెట్ హెల్మెట్ ఎందుకు రేపు మార్నింగ్ చెప్తా ఎక్కడ పిక్ చేసుకోవాలి ఇంటి దగ్గరేనా ఆ ఇంటి దగ్గరే కాదు ఇక్కడికి వస్తాను ఇక్కడే పిక్ చేసుకో ఆఫీస్ సరే యాజ్ యూ విష్ సరే నేను బయలుదేరుతాను నాకు పని ఉంది అంటే విద్యా అది ఆఫీస్ లో కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు ఈ రోజు సబ్మిట్ చేయాలంట అందుకే ఎర్లీగా వెళ్తున్నాను ఐ నో నాన్న నువ్వు చాలా స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నావు ఐ విల్ టేక్ మనీ ఫ్రమ్ మై డాడ్ అండ్ విల్ టేక్ సమ్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఓన్ గా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం పాని అప్పుడు నువ్వు ఇంత స్ట్రెస్ తీసుకోకర్లేదు Thank you. All the best, Pani. Padko. Light up as well, Pani. Bro! Do you have a helmet on the bike? What bike? Uh, 2-8-2-3. 2-8-2-3. That's right. ఇది అమ్మాయిది కదా అక్కర్లేదులే నేను బైక్ మీద జాగ్రత్త కూర్చుంటాను హెల్మెట్ అవసరం లేదు హెయిర్ పాడైపోద్ది నువ్వు పెట్టు తోకలో చే మన బ్రెయిన్కి మన మగాడి ఊహాశక్తికి అసలు ఈ ప్రపంచానికి ఈ ఆడవాళ్ళు ఏంటి అనేది అర్థం కాదు సార్ వీళ్ళ ఎమోషన్స్ అన్నీ అపరిచితుల్లో విక్రమ్లా ఉంటాయి ఎప్పుడు ఏ ఎమోషన్ ఎలా ఫేస్ చేయాలో తెలియక మగాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఒక్క ఆడదాన్ని ఎమోషన్ తట్టుకోలేమనుకునే మగాడికి ఇద్దరు ఆడవాళ్ళ ఎమోషన్స్ మధ్యలో పడితే ఎలా ఉంటుందో నాకు ఆ రోజే తెలిసింది సార్ హాయ్ పాని హాయ్ నేను దోల్తాను దిగు అయ్యో ఎక్కువ పర్లేదు
soul back from lying on the nature's back. No one can teach you to lie. When you're gonna just smile like a surf. No one can take you down. It's only your new dawn. So let you play, let you stay, let you celebrate the light. Go, go! <laughs> come on! Come on, come on, come on, come on, come on! Clubs! Divya, 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 Matanali, 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 Matanali! Well, woman is not someone who can be controlled. We need people in our lives who can see us do great things and proudly say, That's my girl. మన లైఫ్లో ఇలాంటి పీపుల్ ఉంటే మనం లైఫ్లో ఎదుగుతూనే ఉంటాం లాస్ట్లీ ఐ వాంట్ టు సే వన్ థింగ్ ద పర్సన్ హూ గేవ్ మీ వింగ్స్ టు ఫ్లై ఆల్ దీస్ అప్లాస్ అండ్ ద వీడియో క్రెడిట్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ టు సారంగపాని Hi Sarangapani congratulations Pani and Divya meer kachithanga ee project ni achieve chestaru naaku mundhe telusu ee achievement ki ichina 1 lakh reward ni nenu mana office employees welfare kosam use chestaru aapam 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 sir if you have any queries please mail me one week tarvata vastha అమెరికాకి వెళ్తున్న స్టేఫ్తో మీటింగ్ ఉంది ఎస్ రాకేష్ ఐ విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ ఐ విల్ సెండ్ అస్ అసలు దివ్యకి చెప్పాలి కదా మ్యాటర్ ఓకే నేను చెప్తాను విద్య నిన్నోట అడగనా ఏంటి పాని ఇప్పుడు నువ్వు ఒక సీనియర్ అయ్యండి నీకంటే తక్కువ రోజులు వర్క్ చేసే వాళ్ళకి వర్క్ అవర్ ఎన్ని సీరియస్ మ్యాటర్ చెప్పాలంటే ఎలా చెప్తావు సీరియస్ మ్యాటర్ అంటున్నావు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా కాకుండా వాట్సాప్ లో టెక్స్ట్ చేస్తే ఆ సీరియస్నెస్ కాస్త డైల్యూట్ అవ్వచ్చు దివ్యకి మెసేజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఏమైనా చెప్పాలా అంటే ఆఫీస్ లో చిన్న ఇష్యూ ఉంది కో వర్కర్స్ కి ప్రాజెక్ట్ గురించి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అందుకని వాట్సాప్ చేసే అదే బెస్ట్ హా సరే బెస్ట్ అదే కరెక్ట్ హా నీలిమా ఓకే ఓకే హా అప్డేట్ ఇస్తాను మెసేజ్ చేస్తాను చెప్పేద్దాం ఏంటో టైప్ చేస్తుంది ఏం సర్ప్రైజ్ అయిపోతుంది ఏంటో కమ్ టు పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ కొంబతి నిజం తెలిసిపోయింది ఏంటి ఈరోజు నాకు సావయ్యలాగే ఉంది ఎక్కడికి ఆఫీస్కి స్నానం చేసి వెళ్ళు పాని అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళు స్నానం చేస్తారులే ఏంటి అది ఇలాంటి మ్యాటర్ మెసేజ్ లో కాకుండా డైరెక్ట్ గా చెప్తేనే డైలెక్ట్ అవుతా అనమాట ఇందాక నువ్వు చెప్పింది వదులు స్టేషన్లోనే ఉన్నాను పానీ గురించి మొత్తం చెప్పేశాను మావయ్య ఏదో ట్రీట్మెంట్ లో ఉన్నారు పానీ పని అయిపోతుంది మిస్టర్ సారంగ పానీ పానీ ఈనే మా మావయ్య సిఐ నిప్పు నాగరాజు హలో సార్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ ఇది మార్నింగ్ అదయ్యా ఇతని నేను పెళ్లి చేసుకోబోయే కూల్ బాయ్ ఓ అవునా 
చెప్పండి <laughs> చిన్నప్పటి నుండి మా దివ్యాకి వాళ్ళ అమ్మ లేని లోటు తీర్చడానికి తనకి ఎప్పుడు హెడ్డేకి వచ్చినా నేనే ఆయిల్ పెట్టేవాడిని ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు పెడుతుంటాను అనుకో ఇంత వయసు వచ్చినా మీ అమ్మ నీకు ఇంకా ఆయిల్ పెడుతుందంటే ఆ మహాతల్ని ఒక్కసారి చూసే ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలని ఉందయ్యా నాకు మావయ్యా తను చెప్పే పది మాటలు తొమ్మిది మాటలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించే చెప్తాడు వాళ్ళ మమ్మీ చాలా గ్రేట్ పాని ఎప్పుడో నాకు ఒకసారి వాళ్ళ ఇంటికి కూడా తీసుకెళ్తానని చెప్పాడు అవునా చాలా గ్రేట్ పని నువ్వు ఈ జనరేషన్ లో కూడా నీలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారంటే మీరు సార్ అసలు నమ్మలేకపోతున్నాను నేను చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మ నాలు పెంచింది సార్ అవునా పని నాకు గుర్తొచ్చింది నాకేదో చెప్పాలన్నాపోతున్నాను ఆ గోల్ బీకేదేదో ఐస్ పెట్టేదేదో ఉంది కదా ఐ చేయండి ఎందుకలా ఎంసి పెడతారు అండి ఏంలే పెద్ద దొంగతనం చేసిన నేను వదిలేయచ్చు కానీ ఆడపిల్లను మోసం చేసిన మాత్రం వదలలేను పరిచయం చేసావు కదా అలాగే నేను కూడా మా అమ్మ నాన్నని నీకు పరిచయం చేద్దాం అనుకున్నాను సో మచ్ పాని థ్యాంక్స్ దివ్య నువ్వు నేను వస్తా వాళ్ళ ఇంటికి అయ్యో మావయ్య నువ్వు నేను ఇద్దరం కలిసి వెళ్దాం వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మగారి ఆశీర్వాదం తీసుకుందాం వెళ్దాం సార్ సార్ ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఫైల్ వచ్చింది సార్ ఓకే నేను చూస్తాలే ఆ ట్రాఫిక్ అంటే గుర్తొచ్చింది నేను ఎక్కడో ట్రాఫిక్ లో చూసినట్టు గుర్తయ్యా చిచ్చి ఛాన్సే లేదు అంతెందుకు మన ట్రాఫిక్ పోలీసు ఆఫర్ ఇచ్చినప్పుడు నాకున్న రెండు చలాన్లు కట్టేశాను సార్ అసలు చలాన్ ఎందుకు పడింది అనుకున్నారు అంబులెన్స్ వెళ్తున్నప్పుడు దారి ఇచ్చాను దానికి రాంగ్ రూట్ అని చెప్పి చలాన్ వేశారు అసలు మా అమ్మనని అయితే వాళ్ళకి అసలు చలానే లేవు మాది చలాన్ లేస్ ఫ్యామిలీ సార్ దివ్య నీ గురించి అంత చెప్పింది లేవయ్యా చెప్పే ఉంటది తను ఇంత హ్యాపీగా ఉండడానికి కారణం నువ్వేనట్టుగా నేనేనా దివ్య నా కడుపును పుట్టలేదన్న మాటే గాని నా కూతురు కంటే ఎక్కువ తనకు బాధ వస్తే నాకు బాధ వస్తుంది తనకు నవ్వు వస్తే నాకు నవ్వు వస్తుంది తనకు ఏడుపు వస్తే మీ కన్నీళ్ళు వస్తాయా కాదు ఆ కన్నీళ్ళ కారణమైన వాడి గు అనిపిస్తుంది ఆ లాటి ఎక్కడ పెట్టండి మావయ్య నాకు ఆడిషన్ ఇచ్చే పని ఉంది నేను అది కంప్లీట్ చేసుకుని ఇంటికి వచ్చేస్తా సరే బాయ్ బాయ్ ఆఫీస్ వర్క్ ఒకటి పెండింగ్ ఉంది వెళ్ళొస్తాం మావయ్య సారీ సారీ నో మావయ్య నో మావయ్య సార్ సార్ తనకు మావయ్య నీకు బాబాయ్ ఏది ఒకసారి బాబాయ్ అని పిలువు అమ్మా బాబాయ్ బాయ్ బాబాయ్ ఏంటో నా జీవితం ఊరుకున్న తొత్తం లేదు బోడుకున్న సుఖం లేదు అన్నట్టు ఉంది ఏంటో నా సిచ్చు రే బబ్లు నువ్వేంటే ఇక్కడ నువ్వే కదా పాని పైతో నేర్చుకుంటే మీ ఆఫీస్ లో జాబ్ ఇప్పిస్తా అని ప్రామిస్ చేసావు అన్నానా కర్మ బావా నీ కోసం ఇంటికా నుంచి సుగొంట్లు అత్యరాసాలు సొట్లు నీకు ఎంతో ఇష్టమైన పోతరేకులు కూడా తీసుకొచ్చిన నువ్వు తిన్నాక నేను తిన్నాక నాకు కాదు నీ కోసమే నువ్వు ఇప్పుడు ఇవన్నీ తినేస్తే మనం ఎంచక్క ఆఫీస్ కి పని చేసుకోవచ్చు రే ఆఫీస్ లో సారేనే పిలు బావాని పిలుకు సరేనా సరే అక్క నువ్వు ఎట్లంటే అట్లే దిస్ ఇస్ మామి టంగల్ బబ్లు రిపోర్టింగ్ ఇన్ అవర్ ఆఫీస్ సర్ ఆ ఆ నానా చెప్పిందంతా గుర్తుందిగా రేపాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత నువ్వు చేసే పెర్ఫార్మెన్స్ మీదే నా జీవితం ఆధారపడి ఉంది కోఆపరేట్ చేస్తావుగా చేస్తాను తప్పకుండా చేస్తాను బావా ఈ ప్లాన్ ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అవుతుంది బావా ఇప్పటికీ పది సార్లు చెప్పాను చూడు ఆయనకి ఏమైనా అర్థమైతేగా చూడు కొండపల్లి మమ్మల్ని ఎట్టెట్టా ఊపుతున్నాడు అరే నువ్వు ఆగరా కొంచెం బ్రీతింగ్ స్పేస్ ఇవ్వు అవును అసలు మావైన మేనేజ్ చేయడం ఒక ఆర్ట్ రా నేను మేనేజ్ చేస్తా మావయ్యా ఇప్పుడు పాని వాళ్ళ రియల్ మదర్ ఎక్కడుంది అదిగో గోడ మీద ఉంది చూసావరా రోడ్ సైడ్ కిడ్ 
ఇప్పుడు రేపు ఆ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి పాని వాళ్ళ ప్రజెంట్ మదర్ ఎక్కడ ఉందంటే ఏం చెప్తారు చెప్పాను కదా బాబా నాకు సావేం చెప్పాలి వచ్చిన తర్వాత రే పాని నువ్వు ఆగరా కొంచెం బ్రీతింగ్ స్పేస్ ఇవ్వు నువ్వు బ్రీతింగ్ స్పేస్ బ్రీతింగ్ స్పేస్ అని చెప్పి ఈటింగ్ స్పేస్ ఎత్తనావు మావయ్య పాని వాళ్ళ రియల్ మదర్ పక్కింట్లో ఉంది పక్కింట్లో ఉందా నీ అయ్య నీ అయ్య గియ్య నేను రా దీనికి మాత్రం సింక్లో ఉంటావు ఇదిగో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఒక్కసారి చెప్తున్నాను ఐఫోన్ తీసుకుని రికార్డ్ చేసుకుని మొత్తం నెట్ అయితే బై హార్ట్ చేయి రేపు దివ్య వాళ్ళ మామ రాగానే ఆ పక్కింటి పిన్ని ఆవిడే నా అమ్మ ఇది ఫిక్స్ ఇదిగో రేపు మీరు ఇద్దరు కలిసి ఆ దివ్విని వాళ్ళ మామని మాటలో పెట్టి క్యాస్ట్ అంటూ కనుక్కొని మీ క్యాస్ట్ మా క్యాస్ట్ సరిపోదు ఈ పెళ్లి గొప్పగో అని చెప్పాలి ఒకవేళ వాళ్ళ పోలీస్ పవర్ ఉపయోగించి ఈ పెళ్లి చేస్తామంటే మాత్రం నా సేవ మీద పెళ్లి పందిరా వేస్తామని చెప్పాలి ఓకే ఇది ఎవరంగ బాడి చచ్చిన మన ఆనంద వేస్తున్న ఆన అని అనాలి ఓకే కూర్చోబెట్టి మాట్లాడిద్దాంరా అప్పుడు వీళ్ళిద్దరు సింక్ అర్థమైపోతుంది కదా అది కరెక్ట్ రేపేమైనా తేడా జరిగి వాళ్ళ దగ్గర చంపడానికి వస్తే వన్ మినిట్ పర్మిషన్ తీసుకుని మా నాన్న చంపేసి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చచ్చిపోతాను రా అరే నువ్వు రేపు టెన్షన్ అవకు అన్ని కూల్ గా జరిగిపోతారా నేను కూడా అదే కోరుకుంటున్నాను బావా చెల్లి నువ్వు మేనేజ్ చేస్తావుగా నేను ఉన్నాను రా మహిమూనా ఓకే ఏమవుద్దే ఏంటో ఏంది బాబా ఏందో టైప్ చేస్తున్నావా లీవ్ లెటర్ రా లీవ్ లెటర్ ఎందుకు పని రేపు నీకేం పని ఉంది అది అంటే రేపు నాకు ఇంటర్వ్యూ లేదా ఆప నువ్వు నీ ఇంటర్వ్యూ కాలా నాన్నకి గుండె లేదా ప్రాబ్లం ఉందంట విద్య తీసుకెళ్లి చూపిద్దామని అవునా ఏమైంది పని అంత సీరియస్ ఏం లేదు నైట్ కూర్చుని ఆ సీడీ సీరియల్ చూస్తున్నాడు అమ్మ కల్లో కొత్తుందంట గుండె మీద కూర్చుని గట్టిగా నొక్కుతుందంట పాపం మావయ్య అత్తయ్య లేకపోవడం వల్ల చాలా బాధపడుతున్నారు నేను కూడా పాపమే రేపు నాకు నా ఇంటర్వ్యూ లేదనే విషయం నన్ను చాలా బాధపడుతుంది రేపు నేను కూడా లీవ్ పెట్టి నీతో పాటు రానా ఏంటి తీసుకెళ్లేది వెళ్ళేది పోలీస్ మంత్రి కూడా దగ్గరికి ఇద్దరు ముద్దు ముగ్గురు వద్దు మంత్రం పంచాయతీ చెప్పాడు బావా ఆయన పోలీసా ఆ మంత్రి కూడా ఫుల్ టైం పోలీసు పార్ట్ టైం మంత్రి కూడా నువ్వు ఇలాంటివి కూడా నమ్ముతావా పాని విద్య గ్రహాలు కలవలేదని చెప్పి మన పెళ్లి ఆపేమంటే మనం ఆపలేదా ఇది అంతే బావా కనీసం ఫోన్ చేసిన మీ హెచ్ఆర్ చెప్తే నేను రేపు ఇంటర్వ్యూకి పోతా ఇప్పుడు అంత అర్జెంట్ గా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి ఎవరు నిద్రించాలే నన్నే బావా నీకేమే బంగారం లాంటి మా ఎక్క దొరికింది అవును మరి నాకు బంగారం లాంటిది కాకపోయినా ఎన్ని లాంటి అమ్మాయినా దొరకాలంటే కనీసం ఒక ఉద్యోగం ఉండాలి కదా బావా పెళ్లి కోసం ఉద్యోగం అంటే వద్దురా పెళ్లి అయితే ఉద్యోగం అంతా పని చేయాల్సి వస్తుంది వచ్చే అమ్మాయి వెండి కాదు కదా ఆ వెండి సామాన్లు తోకుంటూ బతకాలి ఇదిగో ఒకవేళ పెళ్లి అయింది అనుకో నీకు జిమ్ కూడా అవసరం అక్కర్లేదు అది పాని ఇక చాలు ఆపుతావా పెళ్లి గురించి అలా చెప్పి పిల్లాన్ని భయపెడతావా ఈడు పిల్లోడు నువ్వే చెప్పాలి మరి ఈడి గురించి జలస్ ఫీల్ అవ్వకు బావా ఉండు నీ కోసం పోతరేకలు తెస్తా గో పోతరేకలు ఆడనయ్యా ఉన్నవన్నీ తినేసావు కదరా సరే పేరు ఇద్దరు కదరు ఇంటి నుంచి వచ్చిన ఒక్క స్వీట్ కూడా నేను తినలేదు స్వీట్ సీఎమ్మా తీసుకోండి అంకుల్ అమ్మా నువ్వు స్మైల్ స్టార్ రీల్స్ దివ్య కదమ్మా అవును అంకుల్ నీ ప్రతి రీల్స్ చూస్తా థ్యాంక్ యూ అంకుల్ నీకు ఇన్స్టాలో ఫాలో రిక్వెస్ట్ కూడా పెట్టారు కానీ నువ్వు నాకు రిప్లై ఇవ్వలేదు ఐఎమ్ సో సారీ మీ పేరు ఏమని ఉంటుంది ఔరంగ పాణి అని ఉంటుంది మీరు సోషల్ మీడియాలో బాగా యాక్టివ్ గా ఉన్నట్టున్నారే ఈ మధ్య నేను కొత్త ఐఫోన్ కొనిచ్చా అలా బాగా అడిక్ట్ అయిపోయాడు ఇంతకి ఈ అబ్బాయి ఎవరు మీరేమో అల్లుడు అంటున్నారు అతనేమో అన్నయ్య అంటున్నాడు అల్లుడా అన్నయ్య అంటే అది మా నాన్న చెల్లెలు కొడుకు చిన్నప్పుడే వాళ్ళ అమ్మ చనిపోతే మా అమ్మ సొంత అమ్మలా పెంచింది అప్పటి నుంచి బావల కాకుండా అన్నలా చూసుకుంటాను నేను అమ్మలా ఉంటున్నా అమ్మ ఎప్పుడొస్తుందయ్యా హలో హాయ్
స్క్రిప్ట్ మొత్తం చెప్పి కాస్ట్యూమ్ మర్చిపోయాం నువ్వు పక్కరా చూసాను గాని ఇలాంటి ప్రేమానురాగాలు ఉన్న అమ్మని ఇప్పుడే చూస్తున్నానయ్యా అమ్మ నువ్వు ఉత్తమో కాదు అమ్మలు కన్నా అమ్మవి నన్ను ఒక్కసారి ఆశీర్వదించమ్మా గాడ్ బ్లెస్ యూ మై చైల్డ్ అలా ఇంగ్లీష్ లో కాకుండా తెలుగులో ఆశీర్వదించమ్మా నువ్వు రమ్మా అమ్మ ఆశీర్వాదం తీసుకో ఆ రోజు చెప్పాను కదా ఇన్ కేస్ నీకు ఏం చెప్పాలో తెలియని సిచువేషన్ వస్తే ఏదో సీరియల్ పేరు చెప్పి ఆ ఇంటింటి గృహలక్ష్మి రాధమ్మ కూతురు బా బార్బేరియస్ రా చూసావా అమ్మ నిన్ను ఇంటింటి గృహలక్ష్మి అని దీవించింది అమ్మ ఇంట్లో డబ్బులు లేకపోయినా దొంగలు పడి వాళ్ళు నా చేతికి చిక్కి నాకు మంచి ప్రమోషన్ రావాలనిందమ్మా ఇక రాదమ్మ కూతురంటావా నీకెలాగో అమ్మలేదు కాబట్టి నిన్ను అమ్మలా చూసుకుంటానని చెప్తుందమ్మా రామ్మా కూర్చోమ్మా పోలీసులా అక్కడ కూర్చోండి ఈడేంట్రా ఇంత తేడా ఉన్నాడు మీరు కూడా శోభన్ బాబులా ఉన్నారు బావుగారు బావుగారా వీళ్ళ నాన్న ఫారిన్ లో ఉంటాడు నేను మీకు తమ్ముడు వరుస అవుతాను అన్నయ్య గారు తమ్ముడు అంట కానీ నీకు బాబాయ్ వరుస అవుతాను ప్రభు నీకు మావయ్య వరుస అవుతాను లే మావయ్య అదేంటి నాకు కూడా నువ్వు మావయ్య అవుతావు కదా ప్రభు కూడా వరుసకి మావయ్య అవుతాడని చెప్తున్నాను మరి నాకు మీరు నాకు అమ్మమ్మ అమ్మ అమ్మ రియల్ గా నీకు నేను బావన అవుతాను చూసారా అన్నయ్య గారు ఈ జంట చూడడానికి ఎంత చూడముచ్చటగా ఉంది అవును మావయ్య మీ దిష్టే తగిలేటుంది చూసిన చాలా మ్యాటర్ అంటే కనుక అవును ఔరంగ పాని అంటే ఒక చిన్న డౌట్ అండి మీ పేరేంటండి నా తమాషగా ఉంది ఆ అంటే మా నాన్నకు వాళ్ళ నాన్న పేరు సారంగ పాని అని పెట్టాడు దానికి మా నాన్న నాకు ఔరంగ పాని అని పెట్టాడు ఫ్యామిలీ అంతా రివెంజ్ నేమ్స్ పెట్టుకున్నారనమాట ఫ్యామిలీ అలా అయితే మీరు జూనియర్ ఔరంగ పాని నువ్వు జూనియర్ సారంగ పాని అనమాట అవును ఇంతకి మీది ఏ క్యాస్ట్ అయితే మా ఇంటికి వెళ్ళి చక్కెర తీసుకొస్తాను అంటే ఇది మీ కదా అంటే ఇది వాళ్ళే ఆ ఇంట్లో నేను మా నాన్న ఉంటాం ఈ ఇంట్లో చక్కెర అయిపోయింది మా ఇంట్లో అనిపోయి ఆ ఇంట్లో అనింది అనమాట పర్లేదమ్మా ఏదో మాట వరుసకన్నా కూర్చోండి నమ్మేశాడు సరేనండి మేము వెళ్ళొస్తాం ఆ బయల్ అయ్యో మొదటిసారి మా ఇంటికి వచ్చారు హాయిగా బోన్ చేశాడండి అదేం లేదండి ఉప్పల్లో ఒక అర్జెంట్ కేసు ఒకటి వచ్చింది ఒక ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి ఒక అమ్మాయిని మోసం చేశారు వాళ్ళకి థర్డ్ డిగ్రీ ఇవ్వందే నేను పచ్చి మంచినీళ్ళు కూడా ముట్టుకోను నెక్స్ట్ సండే వాళ్ళ డాడీ ఫారం నుంచి వస్తున్నాడు జాతకాలు చూపించి ముహూర్తాలు పెట్టుకున్నాం మీ ఫ్యామిలీని చూస్తుంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి నెక్స్ట్ సండే మీరందరూ కలిసి మా ఇంటికి డిన్నర్ రావాలి లేకపోతే ప్రతి సండే నేనే మీ ఇంటికి వస్తాను ఏదో పెద్ద కష్టపడిన వాళ్ళు అలా చూస్తున్నాం ఏంటి నీకు అసలు బుద్ధి ఉందా అసలు నిజం చెప్పి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాం అనుకుంటే భోజనానికి రమ్మంటావు భోజనానికి అసలు నా జీవితం సగం సంకన పడడం కారణం నువ్వే అసలు నీ మళ్ళీ ఏం రన్ అవుతుందా అన్న చెప్పు ఈ టైమ్ లో ఫోన్ అవడా ఈడొకడో చెప్పరా బా మరిది బావా మీ ఆఫీస్ లో కాఫీ మిషన్ పక్కన చక్కెర ఉంటుంది చక్కెర ఆలరెడీ అందులో మిక్స్ చేసింది బ్రో థ్యాంక్స్ బ్రో బావా దీంట్లోనే మిక్స్ అయి ఉంటుంది అంటే బావా అసలు విషయం చెప్పేది మర్చిపోయినా నువ్వు మా ఆఫీస్ లో ఉన్నావా ఏడ ఉండా ఇంచేపే టీ తాగితే ఇప్పుడు కాఫీ తాగుతాడా 
రే అసలు నువ్వెందుకు చచ్చారు అక్కడికి అంటే బావా నువ్వెట్లా ఆఫీస్కి రాలేదు కదా ఇంక నేనే నీ ఐడి కార్డు తీసుకుని అడ్రస్ పట్టుకుని వచ్చేసి ఇంక అరగంటలో బీ అప్పం సార్ వస్తాడంట ఇంటర్వ్యూ అయిపోయినాక ఫోన్ చేస్తా బావా బాయ్ పెట్టేసాడు ఎవరతను ఇంకో సంగం చెబితే సంగం ఆగిపోతుంది అక్కడికి వెళ్ళొచ్చి నీ సంగతి చెప్తాను రిలాక్స్ మాత్రం ఒకు కూర్చో ఇప్పుడు ఏడేం కంప్ చేస్తాడు హెచ్చర్ వచ్చాడా లేదు సార్ ఇంకా రాలేదు బబ్బులు అనే కూడా కోతులో ఉంటాడు ఆ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చాడా వచ్చాడు సార్ కేఫేలో ఉన్నాడు ఈ బబ్బులు గాడు నా కొంప ముంచి అత్త డౌట్ లేదు బబ్బులు ఏం చేస్తారో నువ్వు ఉండు బావా ఈ ఒక్క కాఫీ ఫినిష్ అయిపోతే ఇల్లు కట్టేది ఫినిష్ అయిపోతుంది ఓ నీ ఎంకమ్మా ఈ కప్పులో నా హెచ్చర్ గడు చూస్తే నెలల నా శాలరీ కట్ చేసి ఆడు ఇల్లు కట్టుకుంటాడు అసలు ఇలా కాదు నువ్వెప్పుడు లేవుగా అత్యంత స్వచ్ఛ ఆఫీస్ చేసే ఏంది బాబా నువ్వు మూసుకొని కూర్చో ఆయన నేను ఎవరమని చెప్పాడ్రా ఒకరోజు అయితే ఏమైపోతు చెప్పు నీకేంటి బావా అన్ని అవ్వాల్సిన టైంలోనే అవుతున్నాయి నాకే చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని ఆగాగా అవుతాయి అందుకే ఇప్పుడు ఆగం పడుతాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఇంకా అడిగి పోతా ఇంకో కాఫీ తెచ్చుకుంటా మొహం పగిలిపోద్ది గేదె కుడి తాగినట్టు అలా తాక్కు ఆ ఇచ్చారు చూస్తే నేను బుక్ అవుతా ఈ నా ఇచ్చారు గారి దగ్గర బుక్ చేస్తే మన ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోద్ది బబ్లు నీకు వచ్చి చెప్పనా ఈ నేల ఎక్స్పీరియన్స్ అంత నీకు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను నువ్వు యాసీస్గా ఆ ఇచ్చారు దగ్గర అదే ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి సరేనా సరే బాబా మా హెచ్ఆర్ బియ్యప్పం నిజాయితీ కట్టంగా రాధ టీఎంటీ రాడ్ వేసుకుని నిలబడతాడు నువ్వు ఆయనకి ఎన్ని రకాలుగా నిజాలు చెప్తే నీకు అంత ఇదిగా జాబ్ ఇచ్చేస్తాడు అనమాట ఓకే ఆ జాబ్ లేంట్రా జ్యువెలకర్ బావా పండ్లు పని బెల్లం కూడా తెచ్చుకోవాల్సింది ఆ రెండు కలిపి నా నెత్తి మీద ఎట్టేవాడు ఇప్పుడు జీలకర్ర ఎందుకు రా అంటే బావా మనం ఎప్పుడైనా కంగారుగా ఉండేప్పుడు కడుపులో సల్లబడుతుంది తింటే అని మా అమ్మ చెప్పింది అయితే పని చేయి ఆ హెచ్చర్ గడ ఏమడికి నా ఈ జీలకర్ర తింటా ఉండు సూపరా ఇప్పుడు నేను కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతాను వాటికి టకటక అని నిజాలే చెప్పాలి చెప్తా క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ రోజు కనీసాలు కాఫీ తాగుతావు కొనుక్కుంటే ఐదు ఫ్రీగా వస్తాయి యాభై గుడ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ బాగా జలుబు చేసి సర్ది చేస్తే ఏం చేస్తావు నోట్ ప్యాన్లో పేపర్ చింపి వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఊర్లో అమ్మ గుర్తొస్తే నెలకి ఎన్నిసార్లు ఊరు వెళ్తావు ఎన్నిసార్లు గుర్తొస్తా అన్నిసార్లు పోతావు ఒకవేళ లీవ్ ఇవ్వనంటే కడుపు నొప్పి అబద్ధం చెప్తా వర్క్ ఎక్కువిస్తే మోషన్స్ అన్ని ఎగ్గొడతా నైట్ షిఫ్ట్ అంటే కంపు కొట్టే సాక్స్ లేసి ఆఫీస్ లో కొంచెం చూడు తీయాస్తా అబ్బా సూపర్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఎక్సలెంట్ నువ్వు ఇది ఊపిలో ఎచ్చారు కదా దగ్గర ఆంతా చెప్పు నీకు జాబ్ ఇచ్చేస్తాడు అది ఏంట్రా అన్నా మలియాను ఇక్కడ మిమ్మల్ని హెచ్ఆర్ గారు రమ్మంటున్నారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు జోబులు ఎంతనా రెండు వేలు ఉండాయి ఇటివి ఎందుకు బావా ఏం లేదురా ఈ రెండు వేల రూపాయలతో పూలు కొనుక్కొని దండ చేయించి ఆ హెచ్ఆర్ గారి మళ్ళీ దండ దండం పెట్టి నీ గురించి కేజీ పంటూ రేంజ్ లో ఎలివేషన్ ఇచ్చి వస్తాను వెళ్ళు బావా బావా ఏంటి త్రిపుర ఎలివేషన్ కూడా ఇస్తాలే బావా మళ్ళీ ఏంట్రా నువ్వు వచ్చే లోపల ఇంకో కాఫీ తాతా ఎలాగో నీకు ఈరోజు లాస్ట్ డే ఓకే ఎన్ని కావాలంటే తాగు పండగ చేసుకో బబ్లో నువ్వు చదువుకున్న చదువుకి నీకున్న క్వాలిఫికేషన్ కి నా తెలుసు ప్యూన్ ఉద్యోగం కూడా రాదు నా దగ్గర ఉండే ప్యూన్ సస్పెండ్ అవ్వకనే కబురు పెడతాను వచ్చి జాయిన్ అవ్వు సరేనా ఊరే పాడి కదా నువ్వా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చినా నువ్వా చేతుల రెండు వేల రూపాయలు నోటే అంటే లీవ్ రోజు ఆఫీస్ కొంచెం లిఫ్ట్ పడంగా సార్ మీకు ఫైన్ కడదామని డబ్బులు తీసుకొచ్చాను గుడ్ ఆ బబ్బులు గడు నా కాబోయ్ బామర్ది మీకు రికమెండేషన్ నచ్చమని నాకు తెలుసు ఆయన సార్ రికమెండ్ చేస్తాను ఆయన మీరు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి నువ్వు రికమెండ్ చేశాను అంటున్నావు పైగా నీ బామర్ది అంటున్నావు నేను చచ్చిన తీసుకోను ఒకవేళ బ్యాక్ డోర్ లో రెండు ఎకరాలు పొలం ఇస్తానన్నా తీసుకోరా ఇరవై ఎకరాలు ఇస్తాన తీసుకోను మీరు చెప్పింది చెప్పింది చేస్తానన్నా తీసుకోరా నేను చెప్పదు నువ్వు చేస్తానో తీసుకోను మరి వెల్ఫేర్ క్యాట్ అన్నిటికీ పూర్తి సాలరీ కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకోమన్నా తీసుకోను సూపర్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఎక్సలెంట్ నేను ఎగ్జిట్ అయ్యి ఆ ఎంట్రీ మంది చెప్తాను మీరు ఎక్కడ ఉండే అసలు ఎందుకు వచ్చినాడు ఎందుకు పోయినాడా అర్థం కావట్లేదు నాక ఏంట్రా ఇది చూసినావు బావా ఎట్లా రౌండ్ గా సెట్ చేస్తాను నువ్వు వీటిని సెట్ చేసావు నేను లోపల వాన్ సెట్ చేశాను నిన్నే పిలుస్తున్నాడు వెళ్ళు బాబా రే చెప్పింది అంతా గుర్తుందిగా ఆల్ ద బెస్ట్ బయలుదేరు థ్యాంక్స్ బాబా వెళ్ళు వెళ్ళి ఉంటుంది వెళ్ళు 
మై కమింగ్ సార్ కూర్చో లోపల ఏం జరుగుతుంది ఏంటో ఒరే పాని కంట్రోల్ నువ్వు ఆనందంగా ఉన్నాడు తెలిసింది అనుకో కుంగి కృషించిపోతాడు బాధపడ బబ్బులు ఒకసారి ఓడిపోతే ఓడిపోయినట్టు కాదు ఆర్సీపీ చూడు ఎన్ని సీజన్లు ఓడిపోయినా నెక్స్ట్ సీజన్ కి ఫ్రెష్ స్పిరిట్ తో వచ్చి ఆ స్పిరిట్ తో ఆడతారు నువ్వు కూడా అదే స్పిరిట్ తో ఉండాలి నువ్వేం కంగారు పడకు మనకు తెలిసిన కంపెనీ ఉంది అందులో జాబ్ చూద్దాం దా బాబా ఏంటి నాకు జాబ్ వచ్చింది బాబా అడ్వాన్స్ కింద వన్ మంత్ శాలరీ కూడా వేసినారు ఏం మాట్లాడుతున్నారా జాబ్ వచ్చిందా వచ్చింది ఎలారా అలా నువ్వు పాడికి రిలేటివా అవును సార్ నీకు ఈ జాబ్ ఎందుకు పెండ్లి పెండ్లి కోసం పెళ్లి కోసమా పడి కోసం కాదన్నమాట నీకు అసలు ఏవేవి లాంగ్వేజెస్ వచ్చా చెప్పు చెప్పు తీసుకుని కొడతా తెలుగు తమిళ ఇంగ్లీష్ అన్నావు అంటే నాకు అవి కూడా రావు సార్ వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో ఇక్కడ సార్ మీకు ఒకటి చెప్పచ్చా ఎందుకు చెప్పేదా చెనిక్కాయలు అట్లు కాకుండా ఇట్లా పేపర్ మీద రోల్ చేసి అట్లు కొడితే పప్పు పగలకుండా వస్తుంది సార్ ఎంత పని చెప్పినా నేను చూద్దాం ఒకసారి యూ హ్యావ్ గుడ్ అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ థ్యాంక్స్ సార్ ఏందది జీలకర్ర సార్ జీలకర్ర జీలకర్ర సార్ భయంగా ఉన్నప్పుడు జీలకర్ర తింటే కడుపు చల్లబడతారు మా అమ్మ చెప్పింది అందుకే తింటున్నా మీకు కూడా పెట్టాలా కంగ్రాచులేషన్స్ యూ ఆర్ సెలెక్టెడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ జీలకర్ర పెళ్లికి పనికి వస్తుందని తెలుసు కర్రీలోకి పనికి వస్తుందని తెలుసు ఇలా జోబ్ లేసుకుంటే జాబ్ వస్తుందని నాకు ఉప్పురార్థమైందిరా మంత స్టార్టింగ్ జాబ్ ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదు అయినా శాలరీ పడింది మరి మా ఇంతకాలం ఇలా పెట్టావు ఆ బెప్పం నా జోబీలో ఉండే జీలకర్ర మొత్తం తీసుకునేసినాడు బావా ఆల్ ది బెస్ట్ రా ఇంతా గీతం లాక్కెళ్తున్నట్టే ఉంటది తమ్మి ఎన్నడో కెలివే పురియాదా పాని అండి దివ్య కాదులిక్కిరా మచ్చ ఏంటన్నా ఇప్పటికి పదిసార్లు చెప్పావు దివ్య పాని తప్ప ఇంకేం అర్థం కావడం అమ్మ దినమ్మా ఈడేంటి వెళ్తో ఇప్పుడు వీళ్ళు బబ్బులు కడిగి దివ్య గురించి మొత్తం చెప్పేస్తున్నారా ఏంటి అయ్యి బాబోయే బాయ్స్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ అరే సాంబార్గా దివ్య నీ టీం నుంచి నా టీం నుంచి వచ్చింది అంతా నన్ను ఎరికిద్దాం చెప్తావా మిస్టర్ రాకేష్ బెప్పన్ సార్ నేను అర్జెంట్ గా రమ్మంటున్నారు ఫోర్ డ డే ఇట్స్ నాట్ గే కే రాకేష్ జరుగుడా వెళ్ళిపోడుగా ఒరే కింకాంగు ఇది బేటర్ గుంట కాదు బ్యాక్ డోర్ లో బెల్లం పల్లెం చెప్పి మన హెచ్ఆర్ తెలుగుతుంది పరిస్థితి ఏంటంట నా బిడ్డలు వాళ్ళ బిడ్డలు బిడ్డలు కూడా బతికినంత కాలం బెప్పన్ దగ్గర ఫ్రీగా పని చేయాలన్నా నువ్వు బతికినంత కాలం పని చేయాలనుకుంటే అన్ని మూసుకుని కూర్చోవాలి చెప్పండి మామయ్య మా నాన్న ఏంటంట ఏంటి ప్రెగ్నెంట్ ఏంటి ప్రెగ్నెంట్ ఏంటి నువ్వు తాతగా కాబోతున్నావా తాత కాబోతున్నాడా ఏ హాస్పిటల్ ఏ హాస్పిటల్ ఏంట్రా నీకు మూడిందిలే రా ఎక్కడికి వస్తానండి మావయ్య కొంచెం ఎక్సైట్మెంట్ ఆపుకోండి ఇది హాస్పిటల్ కంగ్రాస్ రా పాణి నాకు మనోడు పుట్టిపోతున్నాడు మన ఇంటికి బుల్లి పాణి రాబోతున్నాడు రా పుట్టిది అమ్మాయి అబ్బాయి చెప్పమని నర్సు ఫోర్ థౌసండ్ ఇచ్చాను ఏంటి మావయ్య పుట్టబోయేది అమ్మాయి అయితే ఉంది అబ్బాయి అయితే ఉంది బేబీ హెల్తీగా ఉంటే అదే చాలు కదా ఖంగరాట్సరా పాని ఖంగరాట్సరా బాబులు పెళ్లి కాకుండానే పెదనాన్న పోతున్నావు వీలేంటి ఇంత కంగారు పడుతున్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ బేబీ హెల్తీగా పెరుగుతుంది కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అబ్బాయి 
जीपेल <laughs> पदराबाणी <laughs> 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 अला दिव्य मैडम चाल इंत मोसगाड़े पानी बैकडोरवा अदे इपड़ फोन कदा प्रत्यक्ष पर्सन वेटा <laughs> 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 अभी पड़े वाटर निपटा दिव्या So sweet of you, Bablu. I didn't think I could manage it, Pao. You're funny. Sigu padin chalu, Bablu. Intlo adigte potrek life enjoy Pao. Ante ga onna padhe double tomi da life nae. Ida kete miglindi. Kaa bate miglindi. Hmm. Munda box onna potrek ko lablet. Kunchal laptop lo dresse pete. Bare kinkangu. I gajjalan diskeli. A stacks onna ko nela kaapi chalu neer pichu. Okay na. Pada. नी 
పోతరేగలని అంత ఇష్టమా చాలా మా నాన్న అయితే వీటి కోసం ప్రాణాలైనా ఇచ్చేస్తారు యాక్చువల్లీ మా డాడీది ఇదే బిజినెస్ యుఎస్ లో ఏంటి ఫారెన్ లో పోతరేగల బిజినెస్ ఆ హ్మ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కెఫేస్ కి డెజర్ట్స్ మా డాడీ కంపెనీయే పంపిస్తుంది ఇంక్లూడింగ్ ఈ పూతరేగలు కూడా సూపర్ పని ఆ నాకు బబ్లు చాలా నచ్చేసాడు హి ఇస్ వెరీ ఇన్నోసెంట్ అండ్ బబ్లీ ఇప్పటి నుంచి తనని నేనే గైడ్ చేస్తా ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్ దట్స్ గ్రేట్ దివ్య నీ కంఫర్ట్ అయితే నేను హ్యాపీ పని ఆ ఒక కాన్ఫిడెన్షియల్ విషయం ఏంటి మా నిద్రం లవర్స్ అని త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నామని బబ్లు కప్పుడు చెప్పొద్దు మా నిద్ర మధ్యన ఏం జరుగుతుందో అని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి చాలా ట్రై చేస్తున్నాడు సో తను నేడిపిస్తూ మనం ఎంటర్టైన్ అవుదాం వాట్ యూ సే మనకు కావాల్సింది కూడా అదే కదా డండీల్ ఈ రోజు మన ఓన్లీ ఫ్రెండ్స్ ఏంటి అదే ఆ బబ్లు గడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటున్నాను డండీల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బావా నీ వల్లే నాకు ఇంత మంచి జాబ్ వచ్చింది నీ వల్లే నాకు ఇంత మంచి టీమ్ దొరికింది నీ వల్లే దివ్య కూడా పరిచయం అయింది అవును బావా నాకు డౌటు ఏడన్నా ఒక దెబ్బకి రెండు పిట్టలు పడతాయి కానీ నాకేంది బాబా ఒక దెబ్బకి నాలుగైదు పిట్టలు పన్నాయి ఇంక నుంచి దివ్య నీ నా పెన్ల నేను ఫిక్స్ అయిపోయినా నువ్వు ఫిక్స్ అయిపో మళ్ళా మాట మార్చద్దు నువ్వు కొద్దిగా నాకు దూరం అయ్యి బబులుకు దగ్గర అవుతున్నందుకు ఒక పక్క ఆనందంగా ఉన్నా మరో పక్క ఏదో తెలియని ఫీలింగ్ అది కోపమో బాధ అసూయ అయోమయో ఈర్షో ఏమో తెలియదు కానీ ఆ ఋతువులు సంవత్సరం సంవత్సరం కాకుండా ఆటోమలో ప్రతి అరగంటకి ఒకటి వచ్చిపోతున్న టైంలో సడన్ గా ఒకరోజు ఎంత అందంగా ఉన్నవే ఎవరే పని నాలో వాళ్ళ జడి లేపింది ఇవాళ నైట్ మా సిఐ మావయ్య ఊరెళ్తున్నారు ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ నువ్వు మా ఇంటికి రా అడ్రస్ అండ్ పిన్ కోడ్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంది మనం ప్రశాంతంగా మాట్లాడుకొని చాలా రోజులు అయింది కదా ప్లీజ్ రా కదా ప్లీజ్ దివ్యాల అనగానే ఎందుకో రాలేను అనే పదం నా నోటిదాకా వచ్చిన మనసులో నుండి వస్తాననే పదం ఓవర్టేక్ చేసి ముందొచ్చేసింది నువ్వు ఉంది <laughs> ఐ నో పాని ఐ నో ఇప్పుడు నువ్వు టీమ్ మేనేజర్ వి నీకు చాలా వర్క్ ఉంటుంది చాలా వర్క్ బర్డెన్స్ ఉంటాయి నేను వన్ వీక్ లో వచ్చేస్తాను నువ్వు టైం కి తిను సరేనా అది ఓకే నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు కదా కానీ కానీ అది 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 ఓటీ పెండ చెప్తురా వస్తున్నా చెప్తా ఎల్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఎవడో కూడా వచ్చేస్తాడు చె మనసు మార్చుకుందాం దివ్య కరెక్ట్ గా వన్ అవర్ లో నీ ముందుంటా ఓకే బాయ్ ఆ వస్తా సో గాయస్ వాట్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఈ థ్రిల్లింగ్ ఆపర్చునిటీని మీరు కూడా మిస్ చేసుకోకండి డిస్క్రిప్షన్ అండ్ పిన్ కమెంట్ ఉన్న లింక్తో ఖిలాడీలు రిజిస్టర్ అవడం మర్చిపోకండి మీరు ఖిలాడీ అయితే ఖిలాడీలో ఆడండి